Yesu asifiwe. Karibu tena hii online church kama ni mara ya kwanza. Uh, Ninakusihi usisahau kusubscribe pia kupitia video za nyuma kuna kitu utajifunza ambacho kitakusaidia katika safari yako ya wokovu. Tumkaribishe Roho Mtakatifu tuanze kuanza uh, Yes, tuanze kuanza uh, haya mafunzo ambayo Bwana ametuachilia ili tupate kujifunza. Haleluya mtu wa Mungu, tuombe. Baba yetu Mungu wetu ukitie mahali pa juu palipomuka. Ninakuja mbele zako muda na wakati kama huu. Ninaalika ufahamu wako mahali hapa, ninaalika utukufu wako Bwana. Yesu Kristo Roho Mtakatifu, tufundishe tukapate kuelewa, kamata akili zetu, kamata fikra zetu, tukapate kuelewa sawa sawa kufanyia kazi. Baba katika china Yesu Kristo umetufundisha kwamba kila siku itopo leo ni siku ya kujifunza ya kuweka kitu kipya sisi bado ni wanafunzi tu hakuna aliyekamilika hakuna ambaye ameweza kuelewa yote ambao Mungu baba unataka sisi tuyafanye lakini kwa msaada Roho Mtakatifu msaidizi wetu anapata kufundisha kila siku ili tuweze kuingia katika ule mlango mwema tunakushukuru Mungu kwa maarifa haya tunakushukuru Bwana majeshi kwa neema hii uliyochilia ninaomba Bwana majeshi kuvu zako zitamalaki mahali hapa kila mipango ibisi tunaiseta kuzimu tunaharibu roho zote za ugumbwazi roho zote zilizoachiliwa ili kuleta distraction watu wasielewe ninavunja kwa china na damu ya Yesu inaitwa damu yako ya ushindi bwana nafunika mafunzo haya mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho na kila anayesikia akapate kubarikiwa na kufanyia kazi naomba hayo kwa njia Kristo bwana Yesu amen Haleluya watu wa Mungu. Karibu sana. Mm -hmm. Kama kichwa kinavyosema shuleni kanisani. Haleluya. Itaanza na shuleni. Yes. Ah, haya ni mafunuo ambayo Bwana amenipa jana nilivyokuwa na tafakari nikasema kwamba kumbe tuna, ni vitu vidogo vidogo sana ambavyo vinatukosesha baraka, eh? Vitatukosesha mbingu, eh? vitatukosesha kuona uso wa Bwana. Haleluya watu wa Mungu. Sasa a, ninaomba usikilize vizuri. Yamkini kuna kitu ambacho kitakugusa kati ya hivi nitakavyo eh, atakavyoenda kujifunza, basi naomba ufanyie kazi. Haleluya mtu wa Mungu. Okay. <coughs> Nitaanza kuelezea. Tunapo mtu anapo anapokwenda shuleni kuna kwa kuna vitu. Yaani shule nimeanza kugusia shule kwa sababu kama Biblia inavyosema haki yetu isipozidi haki ya mafarisayo, hatutauona ufahamu wa mbinguni. Eh? Isipozidi haki ya masadukayo atutaona ufahamu wa mbinguni eh kwamba huko shuleni ndipo <coughs> kuna watu wanamiliki shule inaweza ikawa serikali binafsi eh ambao watu hawajaupokea ukofu hawajui chochote lakini kuna vitu ambavyo vimewekwa pale watu wanavifata na hata sisi wenyewe tunavifata vile vile lakini tukija kanisani eh tunaenda ni vyosivu hmm? yani tunakuwa tunatii sana kule kwa 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 mafarisayo eh kwa kaizali eh kushindwa tunavotii kule kwa Mungu haleluya na ndio lengo la uh, la mafunuo haya ili tuweze kuelewa kwamba yamkini ulikuwa tunafanya vitu tunakosea au msaingi unafanya kitu una amani lakini sasa leo Mungu anakuleta uthibitisho kwamba uh, a njia zetu lengo la mafunuo yote haya mafundisho eh, ni kurekebisha njia eh, kufua vazi kama nilivyosema hii channel imeitwa kwa ajili ya kufua mavazi yetu eh. hata mimi kuna vitu ambavyo bado ninaendelea kufua so kwamba nimekamika hapana nita, nitasema hapa lakini mwisho wa siku na mimi kuna kazi lazima ya kuifanya eh, ya kufua vazi ili na mimi nisije nikaacho. Haleluya mtu wa Mungu. Kwa hiyo mtu usije ukasema eh huyu dada anafunuliwa yote na maisha yeye amekamilika anajua kile kitu no. Yaani mimi mwenyewe nina vitu vingi vingi. Yamkinya hata wewe mwenyewe umenipita eh. Maybe kwenye kwenye unyenyekevu eh. Maybe kwenye kwenye busara eh. Maybe kwenye hekima, maybe kwenye utii. Yamkinya hata wewe umenipita eh. Lakini Mungu kama unavyojua Mungu anatumia, anatutumia mimi ni chombo tu ninaleta ujumbe lakini sio kwamba na mimi hivyo vitu naweza nikahubiri hapa nika nikaamini nika, nikasema hayo mafunuo au nikaleta ujumbe hapo. Kumbe huo ujumbe mwenye mimi mwenyewe unaniusu. Kuna sehemu utaniusu au kuna sehemu kubwa tu utaniusu. Haleluya. Kwa hiyo tu tuendelee kunyenyekea tutapata mengi. Haleluya mtu wa Mungu. Una mashaka uelewi, muulize Roho Mtakatifu. Eh? Yaani ninakwambia kwa upendo kwa sababu mtu anaweza akaja hapa akasema kwamba ah hayo mafunuo ya shetani ndugu yangu mwisho wa siku kashangaa na mkufuru roho mtakatifu eh unapingana na Mungu kwa sababu kama naleta ujumbe hapa umetoka kwa Mungu eh na wewe unaweza kusema ni mafunuo ya shetani hapo utakuwa na mkufuru roho mtakatifu eh na ni dhambi ambayo Biblia imesema haisamehewi kwa hiyo tuangalishwe sana na, na vitu tunavyovitoa midomoni mwetu eh Una, yani yale ukae kimya upite tu au utoke un subscribe utoke huko uende ukaangalie vitu ambavyo unaviamini wewe kuliko kwanza kuleta hoja hapa kuleta mambo ya upinzani ukajitumia laana ukajitumia sida eh haleluya mtu wa Mungu tuendelee okay. kama nilivyo sema tunaanza shuleni sasa aa, katika mashule haya kila mtu na naamini hapa amebahatika kusoma hata ni ile nani low class zinaitwaje sijui darasa kwa mfano huku Tanzania tunaziita kuna zile shule ya msingi yes primary school yes kila mtu amebahatika hiyo 
ya kuna mgeni hata amesoma mara moja tu au umebahatika hata kufuatilia kwenye 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 nini kufanya kazi yani wewe kama ni mwalimu utakuwa hizi vitu unavijua eh au umefuatilia hata kwenye ma, ma, ma movie movie tulikuwa tunaangalia huko utakuwa kuna utaratibu unaona tu eh inajaribu kukuleta katika uhalisia ili tuweze tuweze kwenda sambamba eh tuelewane kwamba hapa ninaongea ni eh lakini mwingine anasema mimi sijasoma kabisa ndio hapo watu ambao hawajasoma lakini wamebatika kuona hata kwa kuona watu wengine wanasoma na vitu gani vinaenda au wamebatika kusikia utaratibu unaongozwa moyo ya yeah. Mungu akupe neema uelewe zaidi mm. sasa huku mashuleni huaga kuna 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 sheria mbalimbali zimewekwa kuanzia uvaaji hmm? kuanzia kitu gani kifato yani kwenye kwenye dressing code ninaongea dressing code yes tuanzia hapo kwenye dressing code eh? kabla ya kuingia shule yani kwa mfano maybe ndo unaenda kuanza sasa shule au umeshaanza sasa yani ule utaratibu kwamba ile routine kwamba you are going to school nguo zako zinakuwa ni safi tena umezinyosha vizuri unakuwa umezifua hivyo unanyosha kama ni socks hivi na kama ni ni haircut inakuwa imeamriwa ime, ime kabisa kwamba hakuna kunywa vipanki panki Hakuna kunywa sikiu viduku, hakuna sikiu kuchonga chonga vile unachonga sikiu unaika ile masupa black hakuna, eh? Na ukifanya hivyo kuna adhabu inakufata. Hali mimi mtu kwa sababu kuna walimu wa nidhamu, eh? Kuna walimu wa nidhamu, watakufuatilia tena una kabla kuingia darasani kuna ile parade, mnapanga pale mstari, eh? Mnakaguliwa. Wewe umekuja na nguo safi, kama hujafua na nizako unawekwa pembeni pale kwa ajili ya adhabu, eh? Iko hivyo, nguo zinabidi ziwe safi, eh? Kwa hiyo kwa wale watii watajua kabisa kwamba uh, I have to wash my uniform. Nafua nguo zako vizuri, unazipiga pasi zinanyoka ndipo unaenda shule. Na urefu unajulikana kwamba sio nguo fupi, eh? Kuna nguo zile kabisa urefu wa, 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 wa shule umeonekana kwamba sasa wewe ukivaa nguo fupi, kwa mfano kuna wale wanaopunguzaga sketi. Yaani huku unakuta hadi hivi vitu vinaonekana, ya. Kwa hiyo hao nao wakija kukaguliwa wakionekana hivyo watawekwa pembeni kwa ajili ya adhabu. Sasa wale watia ambao wanaogopa kupata hizo adhabu eh watafuta utaratibu na kuta wengine wanashona masketi marefu hadi huko chini yani utii eh ifu. sasa kwa watoto wa kiume pia nao eh kunyoa kunyoa nywele utaratibu wa, wa wanawake nao unajulikana kwamba wafanye hivi hivi eh sasa wataenda kule nadiliu shuleni watapanga mstari watakaguliwa wataenda kama hujafata kati ya hivyo yani uniform yako ni chafu hujanyosha nguo pasi kuna kitu utapata tu taulizwa kwa nini we hivi yani we kila siku uje tu nguo zako azijanyoshwa pasi kwa nini eh utaonekana kama ni mchafu eh? utawekwa pembeni kama ni viboko utalambwa eh? kama ni adhabu utapewa haleluya mtu wa Mungu eh? kwa hiyo sasa viatu yani kila kitu nakaguliwa eh? viatu vyako visafi umepiga kama ile sio unasema umevifutafuta vumbi umetoa vumbi au umekuja viatu vichafu eh? yani unafata kila kila sekta tena unaandaa kabla eh? sio kwamba eti leo ndo shule afu leo ndo naanza kupiga pasi hapana mtu ambaye yuko attentive na masomo ataandaa nguo zake za kwenda shuleni kabla kwa sababu kuna kuna atiati uko anajua mimi unaweza ukakatika hiyo siku atafanyaje kwa hiyo unajami mapema unanyosha nguo zako na zeka same safi tayari ili usifanyaje uwai shule cha kwanza ni kuwai shule eh? kila kitu chako unachotakiwa kama ni madaftari unajua kwamba leo unasoma somo gani maybe ni, ni physics maybe ni 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 ni, 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 ni science vyovyote vile eh kama ni mathematics utachukua hiyo madaftari usika peni utakisha kila kitu kipo naweka kwenye mkebe wako pembeni unatulia ili kesho utakapofika ni kuoga ni kuvaa na kutoka nduki haleluya mtu wa Mungu sasa tukija huku makanisani <laughs> watu tunakuwa ni wavivu sana mavazi yetu ni yako ni mavazi yetu ya kiroho zaidi eh bwana anatuambia kwamba tunapoomba mbele zake tukiwa watu wenye dhambi eh ni makelele mbele zake eh ni makelele hayo Yaani ukienda mbele za Mungu unaenda kufanya ibada zetu zinaanzia nyumbani. Kama unavuona kwamba shuleni unaanza kuandaa nguo zako vizuri na wewe ibada inaanzia kuimani kwako. Kama una madhambi zangu uchafu, kama tunavyosema kwamba tunavofua nguo za shule na si tunafua mavazi yetu kwa kutubu, eh, kwa sababu tunakuta tumechafuka, mavazi yetu aloni yamechafuka, yana dhambi. Na ndio maana unashauriwa kabla ya kwenda yani ibada kamili inaanzia nyumbani, eh, Kuna mtu umekozana naye tubu, eh? tubu rekebisha kwa sababu unapoenda katika hali hii hujatubu hujarekebisha alafu unabeba kisadaka chako unapeleka kanisani Mungu hata itakabali hiyo sadaka eh? ni machukizo Mungu hata ichukua hata ikubali hiyo sadaka kwa sababu amesema nenda karekebishe mambo ya nyumbani kwako eh? kama umekosana na, 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 na jirani yako na nani rekebisha ndipo uende kule uwe katika hali ya usafi umejitakasa eh? usiwe na, na, na makwazo na mtu yoyote eh? usiwe na kinyongo na mtu yoyote eh? kwa hiyo huku nyumbani kwako kabla ya kukanyaga kusema kwamba nafika kanisani huo umeshatengeneza unajua kabisa huko na amani na kila mtu ndipo unaenda vazi lako umelifua eh vazi lako safi kwa sababu uchafu ni dhambi dhambi ni uchafu inachafua mavazi yetu ya roho kwa hiyo unatakiwa ujitakase huku nyumbani uanzie eh 
hii iliweze kuwa ikanisani ndugu yangu kwa ni mumu kama kwa kan, kwa shuleni tu ukichelewa una, una, unaishia pale geti unaandoa kila lechelewa eh muda umefika yani kwa funo kama ni saa 2 kamili kuhudhuria shule afu ume, ume saa 2 kamili imegongwa nge watu wamefika wengine ndio wanakuja wale watu wanaambiwa wapige magoti pale pale wamechelewa eh huko ni shuleni sasa kwa Mungu kanisani ni zaidi tunaweza tusione hivi kwa macho ya nyama lakini hivyo vitu vinatendeka ulimwengu wa roho kuna adhabu watu wanapewa lakini hawajui kama wanapewa adhabu kila siku wanaadhibiwa lakini wanaona is okay tu kila siku watu wanaadhibiwa eh? ibada saa tatu kamili ibada saa mbili kamili eh? wewe kwanza tu ukianza utalishaji wako unatakiwa kama unataka uwe kanisani anza kuandaa nguo zako mapema zinyooshe siku kabla ziweke hapo eh? andaa biblia yako kama sisi mashuhuri tunabeba madaftari vitabu vya kusoma siku usika na sisi ni biblia yetu tunabidi tuweke katika ilo bege kama ni bege kama ni mkoba tunaweka humo karamu vitabu kila kitu penseli karamu sio kama ni nini ni, ni peni tunaweka humo tayari eh? biblia tunaweka tayari ili kesho ikifika tusie tukasahau tukasema kwamba tumesahau biblia tumesahau nini eh? umeme usijuka katika ukasema kisingizia kwamba eh, Nguo zimejikunja sina nguo sasa au utaanza kutafuta nguo ambayo jejikunja hapo muda ndio unakimbia mwisho wa siku unakuja unachelewa kanisani ndugu yangu kule kuna adhabu kanisani kila kila siku watu wanaadhibiwa lakini hawajui kumbe wanaadhibiwa eh? unavuona shuleni vile watu wanapigishwa magoti kwamba aliyechelewa apige hapo magoti adhabu na wewe huku kanisani unaadhibiwa adhabu zetu ni zipi ndio utashangaa mtu unakuta kama ni uliomba kitu fulani unanyimwa eh? ile furushi linarudi eh? unaadhibiwa Hmm. au unapokonywa kitu fulani kwa sababu kama ukiendelea kila siku kila siku na mchelewaji tu mchelewaji ulikuwa na huduma fulani Mungu anaifunga hiyo huduma unashangaa mbona huduma iende ni adhabu umeadhibiwa kwa sababu gani ni mchelewaji una nidhamu eh ufuate utaratibu wa kanisa kwamba ibada imewekwa saa ngapi udhilia saa tatu saa tatu yani hata saa tatu kasoro huo umeshafika pale eh? ili upate na muda <coughs> kwa sababu just imagine eh? unatoka huko ibada ni kwa mfano shule unasema shule unatakiwa uzure saa mbili Eh, na wewe unafika pale yani saa mbili kasoro tano eh. Yaani unakimbia unakimbia una, unaingia puf. Moyo utaenda mbio, yani hata maelekezo yanotolewa pale utaasikia vizuri. Eh. Utakuwa kwenye hali ya vurugu vurugu tu moyo unaenda mbio huko katika kuupushana. Unatakiwa ufike mapema, yani hata nusu saa hivi ufike pale. Eh. Nusu saa kabla kufika hiyo saa sa ngapi saa mbili shuleni. Ufike unakaa unaangalia mazingira eh sehemu yako kwa sababu kuna vipande unapewa eh sehemu ya kufanya usafi ni wapi? Kila mtu ana sehemu yake kufanya unakuja na fagio una nini kidumu cha maji unafagia fagia eh unapata ule muda wa kufanya zile kazi ambazo umetoa kama ni kumwagilizia bustani yako kama ni kulimalima kama ni kufagia darasa kama ni zami yoyote ya kuchota maji sehemu fulani unafanya unakuwa na muda wa kufanya vitu vingine lakini ukija ule muda ule exactly yani unafika kasoro moja tu ndi umeingia na wewe hivi vitu vingine havita havitafanyika havita hali ya mtu wa Mungu eh? kwa unakuwa ume yani adhabu itatolewa tu kwa sababu baada ya hapo wale waliochelewa kuna adhabu nyingine nani ambaye hajasafisha eneo lake eh? nani ambaye hajafanya aja, aja, aja usafi eh? nani ambaye hajasugua kama wewe ulikuwa ni zamu yako usugua cho hujasugua adhabu eh? utaandua nenda kasugue cho huku watu wenzako wanaendelea kusoma Yaani hapo ni vitu ni vitu vimewekwa ndio maana nikasema kuna siku nilisema kama ukishindwa kuelewa Biblia rohoni nenda mwilini tafuta mfano wote tu mwilini ukae uanze kutafakari Mungu atakufichulia mengi sana eh sasa na ndio kwa kanisani wewe unakimbizana una na gari kuku 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 nakati ulikuwa na uwezo wa kuja pale muda yani hata nusu saa kabla uanze kama ni kupanga viti kanisani ujitualia zile baraka eh kwa sababu mwisho wa siku kila unachokifanya kanisani Mungu anakujazia tu anakujazia baraka anakujazia eh au fanye kazi bwe as long as unapanga vitu unafutafuta pale unachukua ufagio ufagio uwanja choo umekuta kichafu au maji hamna unajasizia maji eh Mungu anakujazia eh sio kwamba kuna mtu special amewekwa pale kuna hapana Eh ndio kuna watu wengine wanasema kwamba Mungu ameitwa kwenye wito wa kusafisha kanisa lakini hata wewe ukifanya sio mbaya kuna baraka unajifa ya mkini wewe mtu akachelewa eh wewe ukawai pale utasema umsubiria hapana utafanya utafagia utafaka sababu ni kitu chema eh utafagia pale kadri roho mtakatifu anavyokusukuma eh mwingine atasukuma akifika mapema asifagie bali aanze kuombea watu wengine kwamba aombe wale waliochelewa waliokuwa moko kwenye baba Mungu afungue barabara afungue hilo foleni watu waai kufika eh au wale wanaochelewa yani unaomba kabla eh ile lisail kabla bado ijaanza kuna kitu Mungu atakupa tu ufanye roho mtakatifu atakusukuma kama ni kusafisha choo kama ni kwanza kuombea wengine utashangaa tu unapata mzigo wa kumwombea mtu fulani kwamba ajeje kanisani muda mrefu watu wamekuja wamepotea unashangaa unaanza kuombea wale eh? hapo unafanya kazi ya Mungu ndugu yangu kuna kitu utapewa baraka yani unaanza kuchota baraka kabla hata baraka zenyewe hazijaachiliwa zile kufurisha kwa alijaachiliwa unaelewa mtu wa Mungu 
Kwa sasa ni kama vile unavofika unaanza kufagia, kumwagezea bustani, kufanya kufagi, kusafisha darasa. Na ndivyo unapofika kanisani haukai, kuna vitu ambavyo unabidi ufanye wewe kama muumini, kama kondoo wa Bwana, kama mwanafunzi wa Yesu, eh? Eh za uombe, eh za ufanye hivyo, eh, ufanye chochote kile kwa ajili ya Bwana. So wengine wanawai, wanafika wanakaa. Yaani kama mabosi, na kati sisi ni watumwa. Eh? Uelewe sasa jichunguzo na vwa hivi kanisani unawai kufanya ni unawai tu watu wakone kwamba unawai au unawai kwa sababu tu vile kuwai kuwai kuna kuwai kuna sababu ya kuwai uwai wameeka vile mtu wanatakasi ya mani waini waini kwa sababu kuna vitu kuna utatibu umepewa kwamba uu mdo utakavuai eh, utamagulizia bustani utafanya utakavuai vile vile utasafisha cho eh, kuna unakuta maybe kuna vitu ambazo vijakasa maybe vita vijapango na panga eh, maybe kuna semi kuna chafuka uu utafigia pari Eh, kuna kukuta uchafu kuna kumwaga uchafu eh yani utawai utaanza kufanya wewe ukiwai pale kuna kitu utarekebisha ambavyo ita save sio kwamba kila mtu amechewa sasa wakati wa ibada ndio watu wanaanza kuangaika sio vitu viweko vizuri sio huku nini yani watu wanaomba wewe ndio unafanya vitu vingine hapana uwai ili ufanye hivyo vitu ambavyo ukianza ibada ni kwenda mbele za Mungu tusio kufanya fanya mambo mengine eh haleluya watu wa Mungu eh una uwezo wa kuwai kuanza kusafisha cho safisha sio wakati wa ibada ndio mtu mwingine anaweza kusema kuwai ku, kusafisha cho nayo ni ibada ndio lakini kama ulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo basi fanya itakuwa ni bora zaidi eh kwamba uwai usafishe cho muda wa kuomba uombe sasa sio muda wa kuomba na unakukuta nje eh unasema na mimi nafanya ah vitu vingine tunafanya ndivyo sivyo haleluya mtu wa Mungu eh sasa nitathmini we mwenyewe eh nguo zako unaandaa kabla ya siku eh au ndio ile siku ya nani ndio unaanza kunyoosha mwisho wa siku unakuta una unachelewa kanisani eh au unakuja tu pale maombi yameshaanza yani mimi mara nyingi kinikutaga hivyo nakuta ni unakuwa katika sio hali ya utulivu natakiwa wai kabla ukae utafakari hata neno kidogo uombe hivyo yani hata muda unasema sasa tunaanza ibada unakuwa katika hali ya utulivu eh unaenda mbele za Mungu katika hali ya utulivu haleluya mtu wa Mungu eh umesha tubu huko nyumbani mwako kwamba nani nimekosana naye eh nani nimekosana naye naweza kaa katika mitandao huko kwenye magupe wa safu kuna mtu najua huko magupe wa safu shetani anatumia sana tena ni watu hawa tunaosema tumeokoka anakuja tu mtu anazuazua mada utavurugu ataanza kuongea maneno atakuvuruga utaweka kwenye machukizo atakuingiza kwenye hasira sasa usipo kuwa makini eh, kwenda kurekebisha na huyo mtu kwenda kutafuta amani utaenda vile vile kumbe huko umekosana na sadaka yako Mungu anakwambia hiyo na sadaka sio sadaka safi kwa sababu umeitoa katika hali ya mapazo na wengine machukizo na hasira na watu wengine na kati ungetakiwa urekebishe uje huko na amani na watu wote haleluya huko eh? bado mchafu ndugu yangu kuna adhabu utapata huko na dhambi zako naenda kumsifu yani utashangaa ibada nzima uja uja uabudu kitu Mungu akutambui anaona ni makelele mbele zake na ni wengi ndio tuko hivyo Haleluya. Tunakuja na vizambi zetu atutubu, atufanyia tulekebishe na watu nyumbani, eh? Mtu atakuja kanisani, "Oh Mungu nisamee, nimekosana jirani." Na kati huyo jirani wake amemwacha, hajatubu naye, yani hajarekebisha naye. Inakuwa sio sawa, inabidi uanze huku nyumbani kwamba urekebishe, eh? Kama sisi tunavyosamea wengine. Usamee huko, umalize kazi. Kama si madeni huko, msameane, ndipo uende kule mbele za Mungu kwamba na mimi nimemsamea Mungu na mimi nisamee. Sio huku mjarekebisha, mwenza kwa anajua bado mna makwazo, unaenda mbele Mungu nisamee. Hapana anza nyumbani tengeneza kama unafufua nguo zako kabla ya kwenda shule e, yani nguo zako zinakuwa safi basi hakikisha unapoenda uh, nyumbani mwa Bwana nguo zako navyo ziwe safi e, huna dhambi yoyote umesha tubu umesha likibisha unaenda katika hali ya amani utashangata on the way tu yani kama huko nyada mtu shangaa on the way unaanza kuabudu kusifu nyimbo nyimbo za kumsifu Mungu kumwabudu Mungu yani uko katika pisi e, pisi moja ya hatari haleluya mtu wa Mungu e, sasa tuangalie Yamkini chanzo cha cha kwa cha kuchelewa ni kutokuandaa ngozi zako mapema cha kusahau Biblia ni kitu paki yani katika kuweka Biblia kuweka Biblia katika mkido wako mapema mkoba wako eh kuweka vitu vyako mtu anafika kanisani sina peni ulijikagua huko mara kwanza unafika muda wa kuandika kuna daftari ulijikagua ungeweka mapema ungenyosha mapema ungesahau sasa tuangalie tujirekebishe eh tujieke kama tunavyofanya shuleni tunakuwa wati basi kwa Mungu ni zaidi tufate ule utaratibu hatutapotea eh haleluya mtu wa Mungu tutafaulu kila siku tutapata adhabu tumeadhibiwa sana bila kujua unaenda Mungu mbona siponi eh unaenda mbona sijibiwi kumbe ni adhabu Mungu anazidi kukuadhibu tu majibu yako yanachelewa kwa sababu gani kwa sababu huja yani hujaenda kwa ukamilifu kama vile tunavyoenda shuleni huku kwa kwa kimwili haleluya mtu wa Mungu fadhila hmm? ni safi eh umebeba vifaa vitu umefika on time kama umechelewa kanisani kuna adhabu. Unaweza usipate adhabu kimwili hivi ukaona yani kimwili uko sawa. Kumbe rohoni huko umeadhibiwa vibaya mno. Eh? Ndio maana unakuta vitu Mungu akujibu, mambo yamekwama. Kumbe ni adhabu huko kwenye adhabu unatembea tu. Na wengine hata laana wamepokea. Eh? Haleluya mtu wa Mungu. Eh? 
sababu kuna wengine ambao wanaruka ukuta. Kuna njia kuna shortcut wanapita kwa naruka. Wakiisi kwamba wanafanya kuna siku utakamatwa mtu wa Mungu. Unakamatwa. Yaani unakiuka sheria ukomba yani umechewa sasa nitafute njia za pani. Kuna watu wanaurukaga ukuta huko kanisani. Naongea lugha hii mtu unaweza usinielewe lakini waliona watakuwa na nielewa. Mnaruka ukuta kwamba eh nisipite ile njia ambayo imekuwa imekuwa gate kwamba ili ndio main gate kwamba kila mtu apite hapa lakini kuna mtu atatafuta njia za panya apite huko. Eh? Anazunguka zunguka kutoka apite huko aingie ndani ili asikamatwe asipewe adhabu. Sasa ukikamatwa kama hiyo unakuta faini yake ni kufukuzwa shule au kupata suspension. Sasa kuna watu washapata suspension huko makanisani. Hawajui tu, yani wapo tu. Kumbe washabi washabi suspend zamani, Mungu amewa suspend, yani wamewapa suspension wako huko, eh? Wamefukuzwa na nilio kanisani hawajui wapo huko. Hmm? Yaani ukifukuzwa ni kama Mungu aficha uso wako. Yaani utashangaa Mungu anakaa kimya. Kuna watu Mungu amewanyamazia. Yaani wataita, wataomba, wataingia vifungo, watatoa sadaka jamani. Mimi nimefanya vyote hivyo lakini Mungu yupo kimya. Jiangalie jichunguze. Ulifanya uliruka ukuta wewe, eh? Ulifanya njia za panya. Ya mkini leo huko kwenye kwenye hiyo orodha, huko kwenye hiyo list. Na ndio maana Mungu amenyamaza. Sio sisemi kwamba kila anayenyamaziwa na Mungu leo, sasa ingia Mungu ananyamaza ili umtafute zaidi kwa sababu kuna kipindi cha kuwekwa karibu kukumbatiwa, eh, kuwekwa hapa kwamba Mungu yuko karibu anakubembeleza, unaongea, unamsikia kabisa uwepo wake, eh, na kuna kipindi utaisi kabisa Mungu yuko mbali. Anataka tu umtafute kwa bidii, eh, Uonekane kwamba amejitenga naye lakini sasa anataka umtafute kwa bidii, eh. Sio kwamba umetenda dhambi hapana. Ila kuna wakati sasa we umeruka ukuta, umebisa ume spend, Mungu atajitenga uso wake. Eh, sasa hatari sana kama uko kwenye suspension ujui, utaita utaita ndio utashangaa unatoka hata kwenye lokalisa kumbe Mungu amesha kutoa hapa eh, kwa sababu wewe utachafua wengine wewe mtu wa kuchelewa chelewa kila siku eh, kila siku ni kusengenya kila siku ni matusi matusi kila siku ni mnafiki huko barabarani huko na niliu uh, mitani kwenu yani kanisani huko hivi mtani upo hivi Mungu anakungoa katika hilo kanisa ili usichafue wengine eh, anakungoa sasa kuna wengine wamesha disaspense washafukuzwa shule hawajui wameshafukuzwa makanisani Mungu amewatoa lakini wanaisi sawa tu kwamba ah mimi nilitoka kwa akili zangu nilitoka. No. Yaani Mungu akisha kufukuza ndugu yangu neema yake imefungwa, mlango wa neema umefungwa sababu yani ulikuwa unajua kweli, unajua kwamba hiki sio sahihi, eh? Kwamba huu ndio mlango wa kupitia. Kwa nini ikaruke ukuta? Na unaonya wanatangaza pale pale jamani. Msiruke ukuta, kuna watu wanaruka ukuta, kuna watu wanatoroka usiwe mtoro. Eh? Lakini watu wasikii. Ukikamatwa, unafukuzwa shule au unashangaa ndio kaa nyumbani mpaka kikao cha bodi kinanikia moyo. Ndugu yangu kikao cha bodi kinakaliwa lini haijulikani. Kinaamua lini haijulikani. Yaani wewe ndio bye bye. Sasa kuna watu walishafukuzwa makanisani huko. Haleluya. Sasa haki yetu isipozidi. Yaani kama shuleni wako hivi serious kwa Mungu ni zaidi. Kuna watu huko, yani wewe jichunguze. Ya mkini umesha be suspended ujui tu. Hmm? Hiyo ni moja. Naendelea. Darasani unapofika sasa. Hmm? Unaingia darasani. Kuna mwalimu pale mbele. Kuna, uh, kuna 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 utaratibu darasani umewekwa eh? kwamba leo tunasoma tuna, utakuwa unajua kabisa kwa sababu kuna kwa kuna ratiba kwamba uh, leo tutasoma maybe mathematics uh, tutasoma english tutasoma kiswahili kwa hiyo uje na hivyo vitabu uje na na, na 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 nini na karamu ya kuandikia kwa sababu mwalimu anapofundisha uwe una note down eh? unaandika pale chini kwamba leo nimefundishwa somo hili kwamba ni mathematics na kila somo lina daftari lake haleluya kila somo lina daftari lake. Wewe kama umepitia huko unajua utakuwa unanielewa. Eh? Sio kwamba eti daftari hilo hilo, eti daftari moja la la hesabu hapo hapo kaandikia English, hapo no. Kwa sababu mwisho wa siku litachukua ile daftari mwenye mwenye anayehusika na ile somo atataka ku mark kuangalia umeandika nini. Eh? Kama ni hivyo. Eh? Sasa watu tunaenda makanisani bila peni. Bila daftari. Eh? Na tunaenda na madaftari lakini hayo madaftari hayapo katika hali ya usafi. Kwa sababu darasani tu mwalimu akinoa daftari lako lina uchafuchafu atakwambia kwanza mtaambiwa mjaradie madaftari cover your books eh? kama ndo manila shit utachukua utakava yani lisichakae lisiharibike mapema eh? ili vile vitu unavyoviandika mule vikae muda mrefu isije ikachomoka hata peji ukakosa kwa kusoma haleluya eh? sasa unapokuwa darasani mwalimu atafundisha kwamba yeye ndio mwalimu amesimama pale macho yote utulivu kwanza kuanzia ukaaji utakaa eh? kwa nidhamu unakaa hivi kichwa kule mbele unasikiliza. Ndugu hmm? yangu unakaaje kanisani? Nishazungumzia hiki kitu kwenye ile video kwamba ya kufunga ya kuorodhesha. Unakaaje? Kuna mikao ambayo unakaa yani yani haimpi Mungu utukufu. Eh? Yote tunayoyafanya tufanye kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Eh? 
unakaa mkao ambao haumpi Mungu utukufu. Yaani kama uko baa, kama uko kabla washikaji zako, kama uko sio unapiga umbea, kama upo sio una, 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 unachambua malage, yani unakaa mikao ambayo kama unakaanga chapati, kuna mikao ya ajabu ajabu tu ambao mtu umekaa umestalia mtu amejinyosha ame hivi, miguu imetanuka hivi. Yaani pale mbele yupo bwana wa majeshi, eh? Ameka. kwa sababu tunapoenda kanisani tunaenda darasani tunaenda kufundishwa ni sehemu ya matengenezo ni sehemu ya kurekebishwa ni sehemu ya kujazwa maarifa kwa hiyo kule ni darasani ni zaidi ya madarasa ya kidunia eh ukikaa vibaya vibaya tu sijui wenzako wamekaa na ngambe wao wamekaa huko upande pande mwalimu atakwambia wewe sit properly flani sit properly eh listen carefully be attentive yani usikilize kwa sababu mwisho wa siku kuna quiz hapo zitarushwa quiz za kushtukiza kwamba ehe tumemaliza sasa kusoma hii topic funga madaftari yako weka pembeni unafanya quiz. Ndugu yangu kama ulikuwa usikilizi, uandike upo upo tu kama upo. We unaongea ongea tu. Utafeli. Hmm? Utafeli. Sasa kwanza cha kujiuliza, una daftari unapoenda kanisani la kuandikia? Eh? Haleluya. Kwa sababu mchungaji amesema pale amepewa kibali, eh? Ni Mungu anatumia mdomo wake kuwafundisha nyinyi. We unaenda unasema yani yote hata kama ni mchungaji hiyo siku amealikwa mtu fulani ni askofu sio amekuja ni mgeni we mchungaji upo kwenye siti wewe naye unatakiwa na notebook ya kuandika yani sio kwamba tu ukae hivi no yani we naye umeshashuka kuchinalia panda pale juu ndio anatukinywa yani Mungu anamtumia na mimi sasa wote tuliokaa huku pembeni ni wanafunzi tunajifunza kwa hata wewe kama ni mchungaji umekaa tu pale uandiki chochote eh we naye upo kwenye atiati upo kwenye unafanya vitu ambavyo mm -mm, si sawa eh mtafakari vizuri Eh, kwa sababu mshua siku aliosimama pale mbele anatumika na Mungu, madhabahuni pale. Roho Mtakatifu anamtumia eh, kuleta ujumbe. Sasa wewe nayo ulikao kuwe na notebook ya kuandika, sio kwamba ah mimi ni mchungaji siwezi nikaandika watanionaje wengine. No, yani huo ndio unyenyekevu, kujinyenyekeza kwamba mimi si kitu, kwamba mimi ni mdogo, yule aliopanda pale juu, kidogo amepewa, eh, amepewa lile daraja la juu, amepewa kibali na Mungu. Ngoja na mimi nijinyekeze kwa huo wakati, niandike kile kitu. Uwe na kalamu na notebook au vidaftari tu sasa ndugu yangu kama na niliu darasani kila somo lina daftari lake hata kwa Mungu kanisani ni zaidi nyumbani mwa Bwana kuna mtu daftari la, uh, la kuandikia uh, mambo ya ibadani kuandikia vitu vya Mungu yani la kuna nao kanisani yeye huko ndani ndo kaandika madeni yani ukifungua huko daftari kuna madeni ndisi ya madeni namdai nani si mama fulani 5000 mama nani 200 mama nani kaandika Unasema ukifungua nyingine namba za simu zimeandikwa. Humo humo maneno ya Mungu kwenye daftari la kuandikia vitu vya Mungu. Ameandika sijui namba za simu za nani, sijui fulani nani. Humo humo eh anaandika sijui shopping. Eh nitanua vitunguu, nitanua na niliu karanga, nitanua sijui maharage eh. Yaani humo humo kuna vitu vya shopping, humo humo kuna mambo ya namba za simu za watu, humo humo kuna mambo ya naniliu, uh, mambo ya madeni. Hilo daftari yani kulipi yani kuliheshimu kwamba uheshimu kwamba hili daftari kama darasani unaweza unaweza ukaheshimu kwamba uki, ukiandika tu vitu vingine yani kwamba unachanganya masomo kwenye daftari moja ndugu yangu adhabu itakufata utalikalishwa kikao hapo upigwe adhabu kwamba usirudie tena eh kanunua daftari lingine uanze upya kuandika kopi vile vitu vya somo usika litengwe yani vitu vitengwe na ndio hivi kwa Mungu ni zaidi usije ukatumia daftari au notebook ya kuandikia mambo ya Mungu unaandika mambo yako unaujua mwenyewe eh Sio ndoa ninaandika kumbukumbu ndoa sio ili nitafunga ndoa au kumbukumbu tarehe fulani sio hivyo vitu havihusiani na mambo yani utenge kama darasani huko shuleni kwa mwilini tunatenga kwa Mungu ni zaidi daftari la kuandikia vitu vya Mungu liwe separate eh yani hata mtu ukisema naomba uniazime daftari lako niangalie aone kwamba eh kweli yani anajifunza anabarikiwa hata kabla kuanza kusoma anakuta tu mambo ya Mungu moja eh sio anaangalia mambo ya Mungu anafungua upande wa pili madeni huku vikoba huku namba za simu huku shopping huku sijui mikaa huku sijui dukani eh kumbukumbu za dukani sijui nimeuza kalmati nini no yani tenganisha mtu wa Mungu ni vitu vidogo vidogo tu vinatufanya tukose baraka za Mungu eh vinatufanya ya mkini ulikuwa ujui ndugu yangu Mungu unajua sasa wengine ujui eh? au sasa wengine ulikuwa unahukumiwa tu ujui sasa Mungu anakupa sasa uthibitisho anza daftari lako umelichafachafua tafuta daftari lingine anza upi mwambie bwana samani kwa sijui ninaomba unirehemu nilikuwa sijui Eh, nitaanza sasa daftari la kanisani litakuwa la kanisani tu. Hmm? Kwa sababu usipofanya hivyo kichanganya kuna adhabu unapata. Kama tu shule za mwilini wanapata adhabu na wewe adhabu utapata. Adhabu hizi unaweza usizione mwilini lakini rooni unaadhibiwa. Kama nilivyosema Mungu anaweza akajitenga na wewe asikujibu maombi yako unashangaa ujibiwe kwa sababu gani? Kumbe ni kitu kidogo tu. 
kuheshimu kwamba ah, Mungu ni zaidi kwa nini achanganya vitu yani neno la Mungu una, unanuku pale ah tunajifunza leo mwanzo hivi unaandika pale nifunga Biblia afu huko pembeni mawazo yanakuja eh fulani namdai hivi he <laughs> ndugu yangu unajitafutia matatizo sasa ikuelewe uelewe hapa haya mafunuo ambayo Mungu analeta eh chukua daftari lako kagua kagua kuna vitu umeandika mwambie Musa tafuta daftari lingine anza kunuku eh kama tu na niliu huko shule mwalimu atakwambia kanunua daftari jipe anza kuhamisha mimi sitaki daftari langu somo langu changane na somo la mwingine hapana na Mungu naye hataki tafuta daftari anza kukopi taratibu eh kukopi taratibu kwa mwandiko mzuri eh kuna watu daftari wanaandika andika tu <laughs> mimi nikiwa mmoja wapo yani nasema vitu ambavyo nimevifanya vingine Mungu anisamehe kwa kweli yani unaandika darasani unaandika vizuri mpaka mwalimu anasema eh kwa kweli wewe mwandiko wako umebarikiwa eh lakini ukija nyumbani mwa Bwana unaandika tu kifungu cha Biblia huko mara umeandika juu hakuna mpangilio hata mtu ukitaka akitaka kuambia eh hebu naomba tuone ulichokisoma yani tuli, tulipojifunza leo haelewi umeanzia wapi nakati daftari la, la shuleni mtu ukimpa anajua kabisa ah tumeanza kusoma hapa topiki topiki mpangilio umepanga lakini nyumbani mwa Bwana upangi hata mtu akikuomba anaona kwamba ni uchafu tu uelewi hata mwenyewe ukija kusoma baadaye uelewi kwamba eh, hivi ile somo lilianzia wapi Yaani umeandika huku umeandika juu cha mstari wa yani uandike hauna mpangilio hauna utaratibu eh tufade vile tunavyofanya darasani tuvifanye kanisani zaidi kwa sababu huyu ni Mungu mwenyewe yani ni Mungu ambaye ameumba kila kitu ameka kila kitu ni Mungu mkuu sasa tusipomuogopa yeye ndugu yangu tunakuwa tu hatujasimama hatujamuelewa Mungu vizuri ni vitu vidogo vidogo tu hivi vinatutoa vinatunyima baraka za Mungu hali ile tunakasana na kufunga na kumbe kuna vitu ambavyo tunabidi turekebishe eh hivi hata ukirekebisha hata usipofunga hivyo vitu ukirekebisha tu hivi vitu vidogo vidogo ukiwa tiko kwenye hivi vitu vidogo vidogo Mungu ataonekana kwa wewe atakujibu kwa urahisi kwa sababu ume yani umemtii eh hali huko mbinguni ni nchi takatifu kwa hiyo kuna sheria zake eh kama huko duniani kuna sheria za madarasa mashuleni hata huko kanisani Mungu ameweka sheria zake kwamba ukitaka kuingia huko eh lazima kwanza ufuate uti kwenye mambo ya madogo madogo Hali ya Mungu Mungu anisaidie na mimi kwenye uti. Kwa kweli Mungu anisaidie. Kuna vitu tunapuuzia kumbe ndio Mungu anaviangalia eh vinatukosesha baraka. Eh? Hali ya mtu wa Mungu. Eh? Sasa wengine kama ilivyo daftari unakuta daftari la shule eh? ni daftari zima. Yaani daftari kama ni kaunta ni kaunta busu zima. Sio kama mtu anakata eh? kuna mtu atakata vipisi. Unakuta eh shule ni utaenda na daftari hili. Unakuta daftari zima kabisa. Unaenda daftari zima hivi unaandika somo vizuri na kuchukua jarada unajaradia hivi visichakaa eh sasa wewe daftari lako la kanisani lime yani kwanza hii kava imetoka eh yani halina utaratibu kama una zile kuna zile notebook zenye kava ngumu naweza kanunua hiyo kama uwezo kujadia lakini kama una hivi daftari tafuta jarada ujaradie lisiharibike yani utunze huni ni umuhimu ni usamani kile unachofundishwa unachokiandika huu ni thamani sana eh ni umuhimu sana kushinda hata vile kule shuleni eh lakini sasa kuna watu wanaonoa daftari kama hili wanakata kipisi eh anaenda na hiki daftari hivi mimi ndo nimefanya hivi yani mimi najitulea mimi mfano ndio wasema napenda kujitulea mimi mfano nimekata hiki daftari hivi naenda kuandikia kanisani <laughs> na kati lipo unakata kwa sababu gani haijulikani yani basi tu umeamua kukata ukaandikia kwamba ni zito daftari litajaza mkoba ni daftari kubwa ndugu yangu shuleni ukikata hivi wewe unampelekea anasema eh mwalimu anasema kusanyeni madaftari yenu mlete nisaishe niangalie micho kinote anakuta kipisi hivi ndugu yangu wewe yani utatandikwa viboko vikali sana eh kwanza umeonyesha dharau eh umeonyesha kutukujali eh hauna nidhamu eh unaandika hivi kipisi unampelekea no yani hii sasa kwa Mungu ni zaidi Mungu anakuuliza amekupa fedha umepata kununua daftari unaenda unalikata hivi iko kipande kingine unaenda kufanyia nini eh kimekaa tu nyumbani kwamba sitaki kubeba vitu vizito ndugu yangu tujitoe 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 kama darasani hatuwezi kwenda na hivi vipisi basi kwa Mungu ni zaidi Eh, kwa Mungu ni zaidi na hisa hapo tutakuwa umenipata eh peni una peni jikague kabla ya kwenda kanisani kwamba nina peni eh nina daftari eh nina biblia kwa sababu darasani ukisema eti unaenda tu na kuupuka afu una utapewa adhabu Mungu mwalimu atakuuliza kwa nini kwani kuandaa mapema kwa nini na wengine wote wajana wao usijenazo eh nilikuwa na wai kwa sababu huu kuwa na muda wa kutosha eh Uli, yani ulipuuzia tu ukasema huu muda nitafanya fasta fasta yani kukurupuka ulikurupuka kama unavyojikagua eh unakagua kwamba eh hapa ni napeni na penseli na kila kitu ndio ndio pona kwenda shule eh tambua kwa Mungu ni zaidi nyumbani mwa ni zaidi jikague ndugu yangu biblia yako ipo unapeni una daftari ndipo uende shetani asije akakuhubiria huko au akaita vikwazo vyako ukashangaa umekosa sasa watu wanaandika darasani wewe uandike eh 
Kwa sababu darasani mwalimu anafundisha usipoandika, utaulizwa wewe mbona uandiki? Sasa nyumbani mwa bwana wengi hatuandiki. Hmm? Wengi hatuandiki. Tunaona kwamba mimi ninajua. Yaani hata kama umemaliza Biblia nzima, hata kama unamaliza kiasi gani, hata kama kinarudiwa, andika. Yaani hiyo ndio kuonyesha unyenyekevu, kujishusha, andika. Eh? Ili mradi umekaa tu pale yupo anayefundisha pale mbele wewe uko huko chini andika mtu wa Mungu huo ndio unyenyekevu ni kitu kidogo tu watu wanapuuzia mtu anatoka nyumbani hana daftari hana karamu hana biblia sasa shuleni unaweza ukaingia hivyo no yani wewe usije na begi unaenda tu shuleni unaingia unaweza koti ndugu yangu utapewa adhabu kwa sababu utaonekana una kiburi utaitwa hata ofisini kwenye kikao sasa kwa Mungu ni zaidi tuogope watu wanaandika wewe uandike eh umekaa yani taangia somo linaanza huandiki chochote na wengine wana daftari hawaandiki we just imagine kuna kusahau kwa sababu mwisho wa siku utasimamisha ehe fulani tulikuwa tunazungumzia nini hujui ndugu yangu hapo umepata adhabu yani unaandikiwa tu yani kama ni baraka zinapunguzwa wapo malaika wanaozunguka kanisani wanaangalia unaulizwa kitu kwa tunajifunza nini hujui na kwa sababu gani kwa sababu ulikuwa uandiki eh? kwa sababu usipoandika unapochukua kalamu kuna uhusiano najua na ndio maana hata kwenye biblia eh bwana alikuwa anawaambia eh chukua andika 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 mafunuo haya wanaandika eh light haya hivi vitabu visivyo visingeandikwa eh sidhani hata kama si tungevikuta yani kwamba yale mafunuo yote yasinge huko katika maandishi sidhani hata kama ile tungekuwa na hii biblia eh lakini kuna umuhimu eh umuhimu mkubwa katika kuandika E, kwanza kuna connection unapoandika kitu kinachozungumzwa pale kuna kuwa na connection kati ya ubongo na kile unacho yani vitu vinakaa kwa urais vinakaa ndani e, vinakaa vizi vikatimbia ukasahau rais sasa mwalimu anafundisha au mchungaji anafundisha wewe uandike e, umekaa tu namwangalia sasa unakuja unauliza tumeishia wapi hujui ndugu yangu kuna vitu unapunguziwa unarudi nyumbani e, hujabarikiwa ni umetoka na laana baada baada ya baraka wengi tunatoka na laana baada ya baraka e, Tunatoka Mungu ameuficha uso wake kwetu sisi. Yaani tunatoka ni wakavu. Hmm? Yaani ibada ibada iwe kamili. Kuanzia kusifu, kuanzia kuabudu. Yaani kwa, kwa mfano hata anapoingia na niliu, mwalimu darasani. Kuna ile kumwamkia. Mnasimama wote. Akionekana mtu amekaa, ndugu yangu ata, ataulizwa kwa nini umekaa wengine. Kuna kitu atapata kama ni adhabu hivyo. Au ataonywa kwamba siku nyingine wenzako akisimama usije kwa umekaa ya mkini una matatizo ya miguu labda tukuelewe au ni mlemavu lakini miguu yako huko vizuri na afya yako nzuri wenzako anasema good morning teacher sisi tulikuwa tuna kule nilipokuwa ninasoma olevo tulikuwa tunasalimia kwamba akija mwalimu wa mathematics tunasema uh, math, uh, mathematics is the science of number good morning madam tulikuwa tunasemaga hivyo na wote mnasimama hakuna kusema mtu amekaa ite mathematics is the science of number good morning madam no mnasimama wote eh? sasa wengine wamekaa anaingia hivyo kwa mfano nani mko kwenye nani yani utaratibu hakuna eh utaratibu hakuna wengine waandike wengine wasiandike eh kuna yani kuna adhabu watu wameadhibiwa ndio hizo adhabu ambazo tunapata adhabu ni zipi Mungu anaoficha uso wake maombi yako yajibiwi eh unashangaa tu unatoka mkavu eh haupokei chochote uko nyuma hauendi mbele hmm? sasa tujiangalie tujiangalie na kupa hizi hinti ujikague sasa kuanzia leo uanze sema sasa nita kama ni nguo nitanyosha kama ni vitu nitakagua darasani kanisani nitaandika kila kitu kwa mpangilio kwa sababu usipoandika kwa mpangilio darasani uweze ukajua yani hata kusoma kwako kutakutia mashaka kutakupotosha tu eh utaelewa mwalimu amefundisha wapi wapi yani utakuwa ni utapata shida kwenye kusoma eh unachokiandika hata ukija ku kama umeandika kwa mpangilio kinakaa vizuri eh kwa sababu umeandika shagara tu eh Mwanzo yani sehemu ya yani ni, ni pati 1 umeweka pati 3. Umetoka pati 1 umekuja pati. Yani hakuna mpangilio. Unakuwa ni vigumu hata kwenye ku, ku, ku revise. Haleluya mtu wa Mungu. Eh? Sasa uh, na katika darasani tunakuanga tunafundishwa topic kwamba leo tutaanza topic fulani. Topic zingine zinamalizika baada ya wiki. Zingine unakuta topic mfupi unakuta ni siku moja tu. Zingine hata mwezi topic ndefu. Eh? Na kila baada ya kisemu mwalimu atatoa quiz. E, wale walimu ambao wako serious kabisa wanataka darasa lifaulu atatoa quiz. Kwa sababu mtu wa Mungu unaingia kanisani. Mchungaji anasema leo tunajifunza somo fulani. Eh? Maybe unyenyekevu. Napewa vifungu vya Biblia pale na wewe ndio hivyo uandiki upo tu unakaa unaangalia. Ukitoka hapo ndugu yangu kuna kujaribiwa, kuna kupewa quiz. Quiz zipo kila siku zinaachiwa huko. Eh? Zina na ndio maana una kuna kitu nishakushuhudia ile ushuhuda kama nilivyozama katika nilivyonusuka kusombwa na maji kwamba 
tulitoka darasani kufundishwa ikaja quiz ile ilikuwa ni quiz unajaribiwa sasa hmm? umefundishwa imani eh? sasa hiyo imani inakuja ku, ku, yani kwenye lile life sasa u practice we apply ile kitu ulichofundishwa mule darasani quiz hiyo umepewa hapo na ndio kwenye quiz kuna wengine watakuwa wa mwisho wengine watakuwa wa kwanza wengine watakuwa katikati ndugu yangu kila inapotoka kuzi unashika namba namba ngapi unakuwa wangapi au ndio wewe kila siku na fail eh? na majibu utapewa utajiona tu kabisa ukija utapokea ndoto utapokea ndoto saa nyingine huko mbona mimi niko darasa yani kwa mfano uko unapokea ndoto huko chuo chuo eh hivi dafu unashangaa unapokea ndoto eh huko madarasa ya nyuma eh si semi ndoto zote za nyuma ziko hivyo yani kumbo kile upokea darasa ya nyuma ni ndoto ambazo ni majibu yako hapana sasa ingine unakuta tu ni vile roho za kurudisha nyuma roho za kuchelewesha zinakufuatilia Mungu anakuonyesha ili uzipinge eh sasa unatakiwa hapo na maarifa kweli E, Mungu akushuhudia akwambie Roho Mtakatifu akuongoze kwamba hii ndoto maana yake ni hii kwamba kuna roho za kucheleweshwa. Yaani wewe utachelewewa. Unatakiwa iko kipindi maybe this time uwe huko chuoni, uwe huko kwenye masters lakini we umewekwa kwenye madarasa ya darasa la saba. Sasa Mungu anakuonyesha ana, ana hiyo ndoto, uanze kunywa hayo maroho, yashurikie ili uvuke ile daraja uende kule mbele. Eh? Haleluya. Unasha, una, unatakiwa maybe iki kipindi uwe 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 unafanyaje uwe zile karama zimeshajidhihirisha Mungu amekuonyesha roho kwamba una karama ya kunena kwa lugha una karama ya kutoa mapepo una karama maybe ya kufundisha ziwe zimeshaanza kufanya kazi lakini bado zipo roho tu lakini huku mwingine asijitokeze eh? kuna kuna kiuzuizi pale kimewekwa Mungu anakuonyesha kwamba upo darasa fulani kule toka huko uje huku ili ufanyie kazi jidhirisha mwilini unatakiwa sasa hayo maarifa roho mtakatifu akushuhudie na umwelewe vizuri Ndoto inaweza ikaja kina maana tofauti. Eh? Sasa ya mkini umepewa quiz, ndugu yangu unaletoa majibu kwamba unajionyesha una kwamba eh hey, mbona jana nilijiona niko chuo chuo. Leo hii nipo huko darasa la 4 au niko form 4, kuna shida. Umefail mtihani, majibu yako ndio hayo kwamba kwa maksi ulizozipata unatakiwa uji, urudi kwenye ile darasa la hapo. Sio kwamba uende mbele au baki chuo hapana. Unatakiwa urudi huko darasa la saba, urudi huko huko nyuma. Eh? Yaani ina shida kwamba umerudi nyuma, umefail sasa quiz zinatolewa wakati yani kila unaposikiliza funzo pale eh? kuna malaika wanashuhudia unaandika unaelewa eh mchungaji anaweza mmenielewa eh unasema ndio kumbe hata ujui kaanzia wapi msali gani wa biblia umesoma ujui kiambo hata usome biblia unaanza kupepesuka ujui eh? ujui topiki gani mko mnajifunza mna kitabu gani ujui watu wapo kila siku watu wako huko nyuma yani wapo madarasa nyuma ni wengi wengi ambao tunasema tumeokoka tupo madarasa huko nyuma Eh, na kwenye ndoto tunaona huko tupo nyuma majibu unalitoa kila siku unapoingia kanisani unapo, unachofundishwa pale kuna quiz inafata eh utaambiwa funga daftari lako tunaenda kufanya quiz sasa ndugu yangu sio mtu kuna watu wengine wanaandika kweli wanafuatilia yani mwanzo mwisho eh lakini ni kumbe ni kuandika tu kichwani hakikai kitu eh ikija mtihani hawakumbuki chochote hawaelewi chochote wana fail sasa ya mkini ni we mmoja hapo mchungaji anafundisha unaandika vizuri yani hata mtu akiangalia sema eh huyu kaandika kila kitu lakini nikija uh, jaribio hapo una fail inakuja jaribio la imani huna imani inakuja jaribio nyenyekevu huna unyenyekevu eh? ulichofundishwa kijakaa kilini kabisa yani kimepepeluka kimeingia huko imepitia huko yani kilivyoingia hapa ikaandikwa kwenye daftari kikaka kikapenya huko kijakaa hatari na hasara kwa kwa, kwa, kwa roho yako haleluya mtu wa Mungu sasa jiangalia mkini umesha feli kuizi nyingi sana. Eh? Haya ni maarifa bwana anaachilia. Uanze kujirekebisha sasa uanze kutengeneza. Hmm? Anza kutengeneza lakini hizo ndoto unazoota kwamba si niko madarasa nyuma. Ni majibu Mungu anakuonyesha kwamba jana ulipitia kuizi ukafeli. Umeenda. Kila tunapoenda siku ya bwana kukutanika. Kuna kuizi nyingine itatukia umomo katikati. Kuizi nyingine ni katikati tu ya somo. Funga madarasa yako tunafanya kuizi. Eh? Katikati ya ibada. Eh? Uta utaambiwa uta, uta maybe umeingia sasa ibada naambiwa ehe kaa kwenye kitu kile unapangwa. Wewe unasema a a mimi siwezi nikakaa hapo. Kiburi. Tiari umesha fail. Eh? Na somo kuna somo lishafundishwa kwamba msiwe na kiburi. Eh? Au naambiwa jamani wote simamini wengine wamekaa kiburi. Eh? Tayari. Umetoka kufundishwa tu hapo jamani utii. Fanyeni hivi wote pigeni makofi. Empe bwana makofi, mpigie bwana mbigelegele. Wewe umekaa. Mwanzo misho. Yaani ufungui mdomo. Umeufunga chi kiburi. Umefeli hapo. Quiz inaandikwa tu malaika anaandika kule maksi zako. Majibu utayapata huko ndotoni. Eh, mchungaji ninaota niko darasa la saba, ninaota niko niko nyuma, ninaota niko na watu wananili ndugu yangu ni quiz hizo unafeli. Angalia huko kanyumbani mbona unafanya nini? Eh? 
unafishwa sisi ni watumwa tujitume eh unapofika nyumbani mwana jitume jitume fanya hiki fanya kile eh umeona sehemu chafu kuna matakataka ukota eka kwenye dustbin eh hakuna sio mtu special wa kuokota hapana ukota eka jitoe kwamba wewe pale ni mtenda kazi ni, ni mtumwa eh haleluya unaona kitu sio kimekaa kafi ba nenda kaike vile kaikelekebishe pale eh haleluya sasa watu watujitoe tunahisi kwamba kuna watu special wamewekwa kanisani eh waku, waku yani ze, kwa kufanya kama ni kusugua choo ni ndio kuna sengine kuna makanisa na utaratibu kwamba ah ah sasa hivi ndio wasafishe choo ni lakini ukijitoa ile bila kuambiwa ndugu yangu ina thawabu kubwa sana mbele za Mungu yani leo umesema natoka nyumbani kwako kwamba leo nikitoka hapa ninawahi kanisani nikasafishe choo nikafagie kanisa nikapange viti nikasafishe nikahakisha kile kitu kiko sawa nikaweke vile eh Ivo, ni watulize ni wakaribishe hivyo eh ndugu yangu yani kuna vitu utaji, utapata baraka nyingi kushinda unavozania eh kuliko unavozania kale yule mtu wa Mungu sasa tujiangalie eh unapoenda kule unafanya nini yani ni tunaanza hapa na ni duniani kutengenezwa tuangalie eh tuangalie huko na ni darasa la mwilini tunafanyaje shuleni kwizi kitoka ah nimaliza kwizi mwalimu anasema kusanyeni zinaenda zinamakiwa zinaita majibu ndugu yangu umefeli wengine wanapata zero kabisa hawajazi yani kuna wengine hawana cha kujaza wakumbuki eh? na ndio maana wengine inawakuta majaribu Mungu anaita kwizi hawajui wamebaki tu yani hawajui wafanye nini wamebaki wamesimama hawajui waende watu wafanye nini hawajui hawakumbuki chochote yani wapo tu ukiona kwenye hiyo kwenye hiyo hali jua wewe una shida anza kutengeneza njia zako lakini kuna mgeni itakuja hiyo kwizi unashangaa anaanza kushuka wao umekaa tu una cha kujaza mwezi wako anateremka 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 yani hata ule mdo unaambia kwamba kwizi ni dakika tano eh au ni, ni nusu saa mwenzako dakika tano au dakika kumi kashamaliza anapeleka mbele na majibu akitoka amefaulu vizuri kuna wale ambao wanajaza jaza tu majibu akitoka wamefeli wanakurupuka yani mradi uonekane na wao wako kumbe sio eh sasa tuangalie ndugu yangu kuna mwingine litakuja jaribu yani ndio hao ambao wako attentive wamekaa wanasikiliza kwa makini inakuja na inaulizwa swali ameshajibu eh quiz ameshajibu lakini wewe hujui yani hata ukiulizwa ehe kichwa cha somo cha leo ni nini hujui tumesoma vifungu gani vya hujui hebu tuelezee kidogo ulichojifunza hujui ndugu yangu upo kwenye hatari yani wewe ni kila siku utajishangaa upo kwenye hiyo madarasa ya nyuma sasa bwana anakuambia tengeneza njia zako eh fanyia kazi piga kaa leo baada ya kusikiza hii video tafakari vizuri kwamba darasa nilikuwa ninafanyaje eh mpaka nikaja nikafaulu mchani fulani nikapata marks za juu nilifanyaje fanyaje zile processes zote ulizopitia ile njia zote ulizozipitia kama kuna watu ambao ulikuwa ukiambatana nao wanakufanya ufeli eh sasa anza kuwaepuka hao watu eh uliwaepuka huko kwenye madarasa ya mlini kuna watu ambao wanasinzia tu darasani wanaongea ongea hao watu unajitenga nao ili uweze kufanikiwa unajitenga unaambatana na wale watu wanaopenda kufanya homework wanaopenda kutafuta eh wanaopenda kujifunza vitu vipi wanaopenda kulizauliza darasani hao ndio marafiki zako yani hapo utafaulu tu yani kuna ile watakuambukiza vile vitabia eh yeah. sasa wewe unaambatana na nani kanisani umekana nani mtu naeka naye kila siku anasinzia haandiki hapigi makofi yupo tu eh watu wana wanalia wana wanasali wana wanaomba yeye yeah, ipo anazungusha macho. Hapazi hata sauti. Na sio kwamba anaumwa kwa unajua kuna yule mwingine mtu anashindwa kutoa sauti. Kwa hiyo unakuta wamepiga sana kelele, umeimba, unakuta call ina structure. Yaani hata kupaza sauti unashindwa. Unaisha tu kuomba tu hivyo sema bwana nitie nguvu. Lakini mwingine sauti iko vizuri. Eh? Lakini akitoka, yani kanisani ha, anaambiwa paza sauti, eh? Maombi ya vita. Yuko. Eh, mtu unamwangalia unasema, "Mmm, <laughs> hapa kuna kazi." Lakini akitoka huko nje Fulani, tumishi. Sauti imetoka. Sasa tujiangalie ndugu yangu. Yaani mbona mabona ni zaidi. Haleluya. Haleluya. Ehe. Ah kama tulivyosema kwamba ah uh, uh, katika darasa uh, kuna kuaga na quiz. Yaani mara nyingi unakuta wale walimu ambao wako siri zatasema uh, tunasoma hii topic leo na baada ya hii mwisho wa topic tutakuwa na quiz. Kwa hiyo sikilizeni vizuri. Eh. Ili kukusaidia wewe ile somo likae vizuri usilisahau. Eh. Kwa hiyo hata sisi tunapo uh, tunapomaliza kufundishwa kule kanisani na mchungaji eh au inaweza kawa ni askofu kuna kwizi zinafata eh ili ile somo tena kwizi kwizi za, za Mungu ndio zinakuwa ni nzuri zaidi zinakufundisha funzo eh ya papo kuna kwa ya muda mfupi tu kama zilivyokuwa kwizi za, uh, za 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 kimwili 
na kwa za muda mfupi tu eh kwamba na inakuwa yani unaiweza ni kama umesikiliza vizuri eh na kama umekaa vizuri umeandika vizuri utaifanya kazi utafaulu hmm? sasa watu wa Mungu ya mkini wewe zimeshatolewa kozi nyingi umefeli we mwenyewe unajua kata fakali mwambie Mungu wewe mnieleweshe vizuri nielewe hmm? na sio hivyo tu unakuta sometimes kuna kwa na mitiani inakuwa ni midterm test eh inakuwa ni mitiani ile ya kufunga shule na kama ndio hivyo unapokuwa unasoma hii uh, Biblia kwa mfano umemaliza kitabu cha mwanzo eh, au umemaliza topic fulani eh, baada muda fulani maybe miezi mitatu Mungu anakuambia sasa wewe sasa hivi unataka kuna watu wamepewa assignment za kusoma Biblia hapa kumaliza lakini hamalizi mimi mwenyewe nikiwa mmoja wapo <laughs> yani najitolea mfano Mungu anisaidie tu nikisema hivi inakuwa napata na ngoja niseme ili na mimi initie nguvu kwamba natakiwa nimalize sasa eh, Mungu amekupa maybe this year unatakiwa umeshamaliza Biblia nzima umeielewa lakini tunaacha hatusomi siku inapita hatusomi yani hata kusoma ile chapter moja ile unakuwa umefanya kitu e, umetimiza yani isaki like, kama umefanya agano na Mungu unakuwa umetimiza hujakiuka agano sasa wewe siku inapita hujasoma hata Biblia e, yani hujasoma kabisa inakuwa ni kwenye hatari sasa kila tunapomaliza chapter umemaliza mwanzo utakuja mtihani hapo e, Mungu ataleta mtihani ataleta jaribu e, kwanza kwenye kitabu cha mwanzo umejifunza nini ndio maana unapokuwa unasoma biblia yako vile vile yani ni kama unavyojisomea nyumbani vile kishule shule unakuwa na daftari la kuandika unaandika kwamba ah katika hii chapter 1 mwanzo chapter 1 nimejifunza 1 2 3 4 5 6 chapter 2 nimejifunza 1 2 3 4 5 chapter hivyo hivyo e, inakuwa ni rahisi yani hata kuja unakuja una revise unakuja unaona kwamba ah hii chapter umefika chapter kwa mfano umefika kitabu cha cha mambo ya walawi unakuja sasa kurevise kusema mmoja leo nipitie huko unakuwa unajua kwamba kwenye chapter 1 inazungumzia vitu gani na vinakuwa viko akilini tayari kwa sababu uliviandika yani kuna kuna connection unatengeneza kati ya ubongo wako na vile unavyoviandika vitu kumbukumbu kumbu inakaa kichwa yes haleluya mtu wa Mungu kama ilivyo katika madarasa ya mlini hizi <coughs> shule tulizokuwa tumewahi kusoma unapojisomea kwa mfano umechukua mathematics book <coughs> usomi tu eti unaangalia hivi kwamba wamesolve solve vipi lazima uwe na sehemu ya kuandika hmm? lazima uwe na daftari la kuandika haleluya mtu wa Mungu lazima eh usipoandika hapo kuna uhati hati ya kusahau kwa urahisi hmm? siju kama tunaelewana kwa hiyo unaposoma biblia yako vile vile uwe na daftari pembeni la kunotebu kama nilivyo nilivyosema hapo mwanzo haleluya mtu wa Mungu eh? kitu kingine kwenye mitihani eh? kuna watu wanasubiri kugelezea kuibia <coughs> kwamba siandiki sisikizi kile mwalimu amesema nitaibia tu eh nitaibia na mwisho wa siku nitafaulu <coughs> sasa kama ilivyo huko uh, huko shuleni kwamba <coughs> ukikamata unaibia ule mtu unako kuna 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 mwalimu nakumbuka chuo <coughs> kama ukiibia kuna ile watu wako nasema tunakaa formation ukiona tuna lecture anakuja anapunguza max anaandika na deduct max kiasi fulani kama kama ni max 25 20% anaitoa eh unapigwa fine <coughs> sasa hata kwa Mungu ni hivyo Hmm? Imekuja kwizi hapo eh? Wewe umekaa unaibia. Kuibia ni vile kumwangalia mwenzako anafanya nini na wewe ufanye vile vile. Eh? Kila mtu na jinsi roho mtakatifu anavyomuongoza. Kwenye huku uh, kwenye kwenye kanisa tunaongozwa, eh kanisani tunaongozwa na roho mtakatifu. Eh? kwamba <coughs> imekuja kwizi ndio moja lakini wewe roho mtakatifu anakusukuma kufanya kitu gani? Fanya hivyo. Hmm? Kuna ata, atakayeambiwa pita hapa. Ni, ni jaribio hilo hilo moja lakini kuna kuna ambaye atakayeambiwa pita hapa. Mwingine ataambiwa fanya hivi, mwingine ataambiwa fanya vile. Sasa ukifanya vile ambavyo mwenzako ameambiwa na Roho Mtakatifu hoja ambiwa hivyo, hapo umeibia na utaenda njia ambayo sio, utaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, inakuja ujumbe, eh? Tunajua mara nyingi kwenye kufikisha ujumbe inakuwa ni challenge. <coughs> kwa mfano, <coughs> imetoka ime ujumbe kwamba mpo watu wawili manabii wawili, eh? Mungu amewapa ujumbe kwamba mkamfikishie rais, eh? Na inajulikana kwa biza, eh rais ni mtu mzito, eh? inabidi ujipange lakini kwa sisi wenye imani tunaona ni hiyo naye ni mtu tu ni binadamu eh mwisho wa siku wote tunanyenyekea yeye ndo kafunyongwa na Mungu vile vile kwa hiyo sasa <coughs> Roho Mtakatifu atakwambia kwamba peleka ujumbe huu aidha kwa kuandika barua hm? au uende katika mitandao au muende personal sasa yeye wawili mmoja <coughs> ataambiwa aende personal mwingine ataambiwa aende kwenye mitandao sasa wewe Roho Mtakatifu hajakwambia uende kwenye mitandao unaenda oh rais wa nchi Bwana na ujumbe amekwambia moja mbili tatu kitakacho kupata huko utashangaa unatiwa gerezani yule mwingine aloenda ajatiwa kwa sababu gani bwana hata kuwa pamoja na wewe umeiba yani umeibia 
umegelezea kwamba ah mbona yule fulani umemmsikia mwanzako amesema na mimi mbona nimepewa ujumbe ngoja na mimi nikaseme pale pale niende kwenye mitandao mingine niende kwenye source nyingine lakini kwenye mitandao nikaseme bwana amekwambia uende huko eh kaambiwa mtu personal eh unakuja kunuliko kwamba huyu alimfuata rais personal akaambia ngoja mimi niende pasa umeambiwa uende huko na Roho Mtakatifu au mambo ndio ukasema kwenye mitandao ukienda huko njia ambayo Roho Mtakatifu hajakuelekeza utakuwa mwenyewe na watakupata matatizo <coughs> hmm? na ndivyo wengi tupo tuna kalili tu eh unaona mtu fulani anatoa jumbe za mtumishi fulani kwenye kwenye mitandao eh na we unaenda huko kwenye mitandao umeambiwa na Roho Mtakatifu <coughs> huko ni kuibia umegelezea eh umeona mwanzako ameenda na we unaenda unaibia na ndivyo hivyo kwenye madarasa huko watu wako wamekaa wanaibia ibia tu mabaya anawapata wanashushwa viwango na azibio. Sasa naisi na wewe utakuwa umepata. Ya mkini ni wewe <coughs> Mungu anakutuma sehemu. Maybe ni mtume. Fanya vile Roho Mtakatifu anakuongoza. Eh? Usimwangalie yule mtume anafanyaje yule mtume mwingine. Ya mkini umeshapata kufahamika kwamba kumfahamu mtume mwingine naye anatumika na Bwana. Sasa na unaangana na popita na unataka upite. No. Roho Mtakatifu anakuelekeza wewe nini at, this, at, at that time. Fata kile ambacho unaelekezwa. Eh? Sasa kila mtu na njia yake hapa. Eh? Ujumbe ni moja ni kuli, kuli, kuleta uamsho wa kanisa ndio lakini sasa unaleta ajira teje uamsho hmm? mwenzako ameambiwa aanzie na nili nchi fulani na unasema na mimi ngoja niende pale pale unaibia eh nenda nchi ambayo Mungu amekupeleka nenda sema ambayo Mungu amekupeleka hapo ndipo tunaelewa hapo ndio kuongozwa na Roho Mtakatifu eh sasa na hisi na wewe ulikuwa ni mmoja hapo wa kuibia ibia eh eh mbona mtumishi fulani kafanya hivi na ngoja mimi nifanye hivi <coughs> Mbona mtumishi fulani anafanya hivi na mimi ngoja nifanye hivi? Umeambiwa huko ni kuibia. Haleluya mtu wa Mungu. Kwa hiyo tuache kuibia. Ya mtu wa Mungu. Kama tunavyojua huku mashuleni eh kama hujalipa ada. Yaani wewe eti uingie shuleni hujalipa ada tu. Uja, Ujatoa taarifa, ufanye nini eti unaingia tu. Lazima ulikamilishe ada ndipo uingie darasani ukasome, eh, ukahudumiwe. Yes. Eh. Na ndivyo hivyo hivyo kwa Mungu ni zaidi. <coughs> wewe yani, tuseme mwaka mwaka uliopita ulikuwa umeka nadhiri madeni sijui nitachangia nitaleta sijui kwa mfano ni tofali eh nitaleta sijui kiasi hichi nitaleta sijui kiasi hichi umetoa nadhiri umeandikwa tu jinao ni madeni eh umetoa ahadi hizo hujaizikamilisha mwaka mwingine unakuja eh unaingia tu kanisani unafikiri pale utapokea haukutapokea eh kama ilivyo huku shuleni kwetu huku kama usipolipa ada uwezo ukaingia darasani uwezo ukasoma hata kwa Mungu ni zaidi Unaweza ukaingia kimwili ukaisi kwamba ah hamna mtu alonizoea lakini rooni huko kuna mambo yamezuiliwa utayapokea mpaka ukamilishe zile ahadi ulizoaidi. Uliaidi nini mtu wa Mungu? Eh? <coughs> na zili gani ulioweka? Eh? Biblia inatuambia kwamba ah kuweka kutokuweka na zili sio mbaya, sio dhambi. Eh? Lakini ukishaweka fanya haraka kuiondoa. Lakini wapo watu wana, wana madeni ya miaka juzi, miaka jana sio mtondogo huko. Yamelimbiki sana tu wao kazi yao ni kuahidi. Eh? naleta kiasi fulani 2020 2050 ngapi lakini wakati wa kutekeleza hawaonekani <coughs> sasa kama ilivyo shuleni una ada hakuna kusoma rudi nyumbani kwenu kakae ukija ukipata ada ndio uje huku usome eh sasa ndio maana haki yetu isipozidi ya mafarisayo hatutaweza kuona ufahamu wa mbinguni kwa hiyo angalia jichunguze ndugu yangu mwaka jana unadaiwa lipa hayo madeni kuna vitu ambavyo uwezo ukapokea kwa sababu Mungu akiangalia Uh, daftari lako rekodi yako una madeni chungu mzima hayajalipwa eh yapo tu pale unaahidi 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 unaingia kanisani unakumbushwa una jamani hmm? ambaye hajaondoa na zile zake aondoe wewe inaingia sikio hili linatoka ukuelewi unaendelea tu sasa tafakari madeni gani ambayo hujalipa ya mkini unaomba ujibiwi Mungu ameficha uso wake kwako Mungu akuoni kwa sababu ya nini ya madeni eh haudumiwi yani kwa sababu unapoingia pale kuna malaika wanao kuhudumia wewe sasa haudumi malaika anakuona kwamba kikuangalia tu hivi madeni yamejaa kuanzia utosini mpaka unyayoni madeni 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 na dhili za kutosha haudumi unaacho kama ulivyo una utaingia kanisani utakaa utatoka lakini unatoka mkavu unatoka na vifungo vyako vipo pale matatizo yako magonjwa yako unasema jamani tatizo nini Mungu anisikie hakusikii maliza hayo madeni kwanza ndipo uhudumiwe kama shuleni watu wanamaliza wanalipa ada ndio wanapofundishwa na wewe lipa ada yako hiyo Eh? Unaingia nyumbani mwa Bwana bila sadaka. Ndugu yangu naambia Biblia inatuambia usiende nyumbani mwa Bwana bila sadaka. Ila mtu anatoka kabisa hana sadaka. Ila huko nyumbani kwake ameshapanga kwamba eh nitaenda kununua sijui mchele kilo hii, hela imekwisha kote kwenye budget. Anasema ah kwa kuwa sina hela imeisha na mimi ngoja niende. Ndugu yangu, Mungu haviakiwi. Eh? Aliyekupa hiyo hela ya mchele ndio inabidi ukamrudishie. Yaani sisi hapa tumefanyika tu kama mawakili. 
umepokea pesa, umepokea biashara, umepokea mtaji, hiyo yote inatoka kwa Mungu. Tunashika tu hizi si zetu. Kwa hiyo tunabidi tumrudishie kule zilipotoka, zirudi kule zilipotoka. Lakini watu tunahisi kwamba Mungu ni babu yetu. Akitupa pesa ni zetu. No. Yeye yeah, aliyekupa wewe anasema kwamba mimi natuambia kwamba aliyekuinua ndo anaweza akakushusha chini. Kama leo umeinuliwa unapata pesa na unashindwa kurudisha kwa uaminifu, sio mwaminifu atakupokonya tampa mtu mwingine ambaye anamuona ni mwaminifu. Ana kidogo, ha, hana kazi, hata mshahara wake ni mdogo. Lakini kwenye huo huo mshahara mdogo anahakikisha anatoa zaka kamili, sio zaka ya kuunga unga, zaka kamili anatoa. Kila anapokea pesa anatoa zaka. <coughs> eh, sadaka anatoa. Anatoa sadaka ya shukrani. Sasa wewe zaka utoi. Na ukitoa unatoa kwa mwanamke yeye anakula mchungaji ndugu yangu utapata laana wewe utahudumiwa utabaki hivyo hivyo sasa ni wengi tumejazana huko makanisani tunasema hivi eh hey, tunaingia wakati wa sadaka natoa macho tu umekaa kwenye kiti eh hey, saidine mchungaji atakwambia kwamba hata kama una njoo uweke tu mkono ndugu yangu na wewe unanyanyuka unajirogo unaenda kuweka mkono na kati pesa umeweka nyumbani umepangia bajeti na nunua chumvi na nunua sukari yani kuna watu wamelaaniwa hapo makanisani lakini hawajui wanatembea kwenye laana ni mwana una ndoa azifanyi kazi watoto wanatengeuka mambo hayaendi yani yuko hivyo kwa sababu gani unatembea kwenye laana unaenda kuweka mkono mtupu na kati una fedha za kutoa unashindwa kujinyima hmm? sasa kila mtu ajichunguze umeshaikufanya hiyo kitendo maybe ulikuwa ujui hivyo maana sasa ingetu tunafanya vitu hatujui ila Mungu anakuja sasa analeta ujumbe ili tujifunze turekebishe njia zetu hata kimtu yote angamie eh lipa haya madeni ndugu yangu lipa eh Najua ndio watu wanasema ah hata serikali na madeni ndugu yangu. Haya madeni ya serikali wewe hayakuhusu. Wewe deni lako umelilipa kwa sababu ukifa kwenye hiyo hali hujalipa hiyo madeni. Mbingu sahau. Eh? Yaani mbingu sahau lile deni litasimama pale mlangoni kwamba ah fulani bwana hujanikamilisha niko hapa. Shuka huko kuzini. Sasa tulipe hayo madeni. Eh? Ili Mungu atuhudumie. Tusiwe pesa. Yaani tunapenda sana tupokee eh hey, baba nijalie sipi ndoa, nijalie kuolewa, nijalie nyumba, nijalie gari. We upewe tu kwa Mungu utoi. Mungu hiyo ni shangazi, ni bibi. Ndugu tuwe na hofu ya Mungu, eh? Ukishindwa kumwogopa Mungu, we basi hujamjua Mungu vizuri. Eh? Kwa hiyo huo ujumbe mwingine. Una madeni, kaa, tafakari mwambie Bwana Yesu nikumbushe. Yamkini kuna madeni niliahidi huko nimesahau, akukumbushe yote, eh? Na yeye amesema atatulipia deni zetu. Basi mjenyekea mwambie Bwana Yesu, mimi kwa kweli hizi deni ni nyingi. Siwezi lakini naomba wewe kwa kuwa umesema kwa imani tukiomba chochote kwa jina lako tunapokea, basi nisaidie kulipa haya madeni kwa imani. Kwa sababu moyoni akichunguza kweli unataka kulipa. Lakini mwingine, yaani hata huko moyoni msukumo wa kulipa hana. Yupo tu anaona kwamba ah ngoja niahidi watu wanione mimi ni mtoaji. Lakini hivyo vitu haende kuvitekeleza. Tunajichumia laana na ndio maana maombi yajibii. Mtu ata, tunahangaika sana jamaa ni mchungaji mbona mimi maombi yangu hayajibiwi mbona kama Mungu amenyamaza madeni yako uwezo ukapewa huduma yoyote kama shuleni uwezo ukafundishwa uka, uka uwezo kuingia darasani tena mwalimu atakusimamisha kabisa unakuta list inaletwa ehe wafuatao hawajalipa ada hujakamilisha nyanyukeni ni nene nyumbani paka mtakapolipa ndo mje darasani ndugu yangu huko kanisani he, kuna watu ambao hawajalipa wanasimamishwa kila siku huduma ziingie eh yani watu unashanga eh, jamani tumekuja wote lakini mbona amepona mimi sijapona una madeni una nadhiri hujaziondoa kaondoe mtu wa Mungu kwa Mungu ni zaidi eh shuleni tuna tii kwa Mungu tii uwe ni zaidi kwa sababu yeye ndo amekamata hiyo pumzi hivi akisema na mimi nikamate hivi he hakuna kufurukuta hapo ni huko tunakuona kwenye udongo haleluya haleluya mtu wa Mungu hmm? ah kingine ni kuhusu ah, biblia tunaona katika huku shuleni ah, mashuleni vitabu kwa mfano umeenda umeenda kule library umechukua kile kitabu ume, umeomba ili usome eh? Yaani haitakiwi kucholwa, haitakiwi kufanya nini, eh? Yaani hata kama kukuchola chola, yani ni ukikutwa hata ni kama umewekaika tu bila utaratibu, eh? Yaani utalipishwa fine, eh? Utatolizwa fine, eh? Au utaambiwa kitabu kinunue sasa ukae nacho ulete hela ufidie, kinunulie kingine kipi ambacho hakijachoa chola, eh? Ni kwa sababu gani? Kwanza ni kutunza kile kitabu, eh? Kutunza vile vile ukiachana na kutunza, eh? Na yani ni kama usafi hali ya usafi unaweka katika hali ya usafi. Yaani ukichola chola kila mtu aseme angalia achole chole itakuwa ni sio vizuri. Yaani hata kama ni kitabu chako eh. Mwenyewe uta, yani utakuta tu kama ni kitabu cha hesabu nini, haukicholicholi ovyo eh. Utaangalia utasoma kama kuchola utatafuta daftari pembeni uanze kusolve solve. So kumbe tunaanza kusolve humo humo eh eti ili ukumbuke hapana. Utaangalia hapo so, na nili question au linasema kuhusu nini utakuwa uta na daftari lako la kula kufanyia hiyo hiyo majaribio kama ni kusolve hiyo equation utasolve 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 eh ukishaelewa kama ndio umepata jibu unaenda kuangalia chapter nyingine yani haucholi humo humo eh hata ka, yani chochote hata kama ni kitabu cha english cha nisomo lolote chemistry unaangalia unaenda kufanyia pembeni eh hivyo 
Sasa watu tumekuwa na utaratibu wa kusema kwamba eh tuna maki Biblia ndio. Kuna ile kumaki yani ile unaweka tu hivyo msai lakini kuna kuna ile too much. Haleluya. Kwa mfano hii hapa. Hiki ni kitabu ambacho nilivonunua Biblia eh nikaanza kusoma. Nilikuwa sijui chochote eh. Mimi nilikuwa naona ni sawa tu kwamba ukimaki vile lakini kama unavyoona ni too much eh. Ni too much kitabu cha Mithali. Nipanza ukisoma. Ilikuwa ni too much kwamba eti ni madai kwamba nikumbuke. Yaani ni too much eh. Unajua bwana kama una Roho Mtakatifu atakukumbusha tu kwamba eh hey, ni mstari gani una shida mstari gani atakukumbusha kwa uwalaka eh lakini ukiangalia mimi nilivyochora ni too much yani imekuwa sasa kama uchafu unaona imekuwa ni too much eh tofauti kuna ile mtu unaweka tu unachora chora hivi kidogo kidogo tata eh au kama unaweza usichore kabisa eh kuwa na imani tu kwamba Roho Mtakatifu atakukumbusha eh sasa mimi nikawa ninachora hivi eh na Roho Mtakatifu akanishuhudia ujumbe kwamba Biblia haitakiwi kuchorwa chorwa eh Suna nielewa. Sio kama unaelewa hapa ninachomaanisha nicho kifanya katika hii Biblia. Hii ni Biblia yangu kabisa ni kitabu cha Mithali. Bwana alivonionya nikaacha. Ndio maana unakuta huko kote. Kuko hivi. Sija. Ni kitabu ambacho nilivonunua Biblia nikaanza kusoma. Nikawa ninachora chola hivi kupita kiasi. Eh? Kuna ile ndugu yangu nataka kukumbuka tu naeka tu kidogo yani kwa mbali au hata kama una kapenseli. Lakini kama unavyoona hivi hii ni too much uni uchafu. Yamkini na hiyo Biblia yako umechora chola hivi ndugu yangu. Omba tu lema na toba kisha uache. Uache tafuta sehemu nyingine kama ya kumakia, eh? Kitabu kingine tu kama cha kunaniliu cha kumakia, unaweza ukananiliu. Unajua unaweza ukatoa hata kama unaweza ni photocopy. Yes. Ukatoa ni photocopy ya page fulani, eh? Ukaona na kili mule. Una unachola lakini iki kimeandaliwa kabisa wewe, unaenda unachola chola hivi. Mm, kwa kweli ni too much. Ilikuwa ni too much na Roho Mtakatifu akanioni ku. Eh, nikakutana na huo ujumbe akaniambia kwamba Biblia haitakiwi kuchorwa chorwa. Na tangu hiyo siku nikasema sawa. Na nikamsikia mtumishi fulani naye anaongelea kitu hicho hicho. Akaulizwa hilo swali, akasema kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu kwamba Biblia bwana sio kuchorwa. Sasa mimi hapa nilikuwa nimechora too much. Eh, sasa yamkini na wewe Biblia yako unafanya hivi. Ndugu yangu kitabu cha shule wewe umekichora hivi. Eh? Yaani wewe hapo iko kitabu kwanza utapigwa faini. Eh, au kama ni cha kwako tuwezi ukachora hivi. Tafuta vitabu vyote ambavyo umewahi kusomea. Ha, haujawahi kuchora kama hivi. Hata mimi sijawahi kuchora chola hivi. Sasa kwa nini Mungu kitabu neno la Mungu eh ambao ndio Yesu mwenyewe tunachora chola hivi ili neno. Mwingine atasema hiki hizo ni karatasi tu ni maandishi tu matakatifu hapana eh kama vitabu tu vya duniani tunaweza tukavifazi. Wewe kitabu chako cha novu wale walio napenda kusoma novu novu wale. Ukuti kimechorwa chola sijui hivi uandike vino yani kitakuwa ni kisafi eh hata kama utachukua tu kunja hivi ulipoishia unafunua. Unataka tu kibaki kwenye ile usafi. Sasa vitabu vya novo, vitabu sio vya tamthilia, sio vitabu vya nini, ngonjera, ni zaidi ya hii Biblia takatifu. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya. Ni unakuta kwenye Biblia unaandika namba una, kuna vile vipeji vikatasa za mwishoni mwishoni. Anaandika mule sio namba za simu kama ilivyo sema. Sasa hii sio daftari ni Biblia yenyewe. Mtu anachukua zile karatasi, eh, anaandika sio fulani na mdai kiasi fulani, nikanunue mchele, eh, sio namba za simu anaandika kama eh hey, siju ujumbe fulani ni nimeambiwa hivi yani unaandika andika vitu ambavyo <coughs> hii biblia sio ya kuchora chora mtu wa Mungu kama ulikuwa unao tabia acha eh tunaandika vitu vyako sio ujikumbushe vitu vingine vihusiana hata na mambo ya Mungu naandika andika tu humo eh nikashone nifunde huyu namba yake hii tumewasiliana eh fulani namba yake hii unaandika kwenye biblia kwenye vile vikaratasi eh ha Mungu apendi eh haleluya Mungu apendi uchore chore biblia kupindukia eh too much is harmful Eh, tuwe na kiasi eh. kama unataka kujikumbushia hivyo tu Roho Mtakatifu akuongoze na kama Roho Mtakatifu anagoma kuandika andika ndugu yangu acha tafuta kitu kingine uandikie pembeni haleluya eh, mimi nilionywa kabisa kwamba mm, hivi unavochora no bibia itakuwa kuchora chora hivyo eh. kama kitabu cha mwenyewe tu cha kwako uwezo kukichora chora hivyo na kiheshima eh. gazeti tu acha na vitabu gazeti tu ukuti mtu amechora chora hivi yani litaifazio hilo gazeti au zile magazine tunaziita zile magazine zimechora sio mambo ya mambo fashion mambo ya nini eh. Yaani utatunza iko kinaitaki hata kicholi chola. Kichola. Ukikuta tu mtoto amechora huko hata si limebanduka au limefanya tu ndivyo sivyo. Unakasirika. Sasa Mungu anakasirika zaidi. Haleluya. Ujumbe ukufike ukuelewe utendee kazi. Kwa lingine ni kuhusu chakula, eh? Kama tunavona mashuleni wametenga masema mabwaloni kama si sikosea wanaita mabwala ya kulia chakula. Unakula kule ukitoka huko unakuja darasani. Eh? Mtu yote akionekana amebeba chakula kutoka bwaloni anaita darasani anakula ndugu yangu mwalimu atamsimamisha atamwambia wewe kwa nini unakula huko eh? tena umekuja na lisani lako huko unakuja una, una unatafuna tu mwalimu anafurisha unatafuna eh? na huko kanisani ni zaidi eh? katikati ya ibada unakuta mtu anatafuna biskuti anatafuna bigiji yani amesahau kwamba hapo mbele yupo bwana majeshi yupo Mungu mkuu amekaa pale anamwangalia eh? amesahau hana hofu anatafuna ngwa 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 huko mchungaji anaendelea kusema neno anatafuna mwenye biskuti anatoa 
mwenye sio alobeba kababu kacholi anatafuna kanisani hapo mwenye kunywa jesa nyingine hata maji acha amebeba chupa la maji anakunywa vufu anashushia anaona ngoja nitulize koo nimepiga makofi nimeimba sana ndugu yangu kama shuleni unatii akisema mwalimu kwamba humo hata darasani usiingie na maji utakunywa maji kule bombani ukirudi huku uje wewe mwenyewe kwa ajili ya kusoma tu kupokea neno kupokea mafundisho T yani kama huku hao watu wa dunia wana T sisi tuwe zaidi sasa inashangaza huko makanisani mavyakula mtu anabeba na kikapu chake kabisa akaeka katikati anafunua kapu lake anatumbukiza mdomoni bwana Yesu asifiamini ameni huko anatafuna ndugu yangu tutapeni tumepokea laana atujui tunatembea kwenye laana atujui tumuogope Mungu eh? ili somo limeletwa ya mkini wewe unahusika unasema kila mtu anajua kifurushi chake kipo wapi taangia tumeanza mwanzo Unajua wewe ndo unakulaga una kanisani, wewe ndo unashushia shushia kanisani, wewe ndo upo unaweka mikono mitupu kwenye kikapu cha sadaka, kila mtu ajichunguze kuna kipande chako kitakuhusu tu. Eh? Kitakuhusu hapo. Sasa shikilia vizuri, fanyia kazi. Eh? Kwa sababu mwisho wa siku mimi nasema hapa, hii video hiyo siku ya mwisho itasimama ushuhuda kwamba ehe, ulimsikia huyu mtumishi anasema moja mbili tatu. Eh? Ulipuuzia hasara kwako na roho yako. Mimi kama ninavyosema nakuja naleta ujumbe anaisikia, asikia, asisikia basi. Mi mwenye nikitoka hapo nina kazi ya kufanya. Sio kama nimekamilika hapana. Eh, nina vitu vingi sana vya kumwambia Bwana nisaidie. Kwa sababu kwa akili zetu hatuwezi. Tupo dunia hii tumezungukwa na vitu viovu vingi. Eh, ushetani mwingi. Yaani utakuta unajitahidi saa nyingine. Na wewe unahitaji nguvu za mkila siku. Kisema eti mimi niende kwa akili zangu uwezi. Shetani yupo kila sehemu. Hmm? Tunawindwa mitego ipo kila sehemu. Kwa akili zako uwezi kweli. Lakini ukimtegemea Mungu na ukiwa mti, eh, yangu utakula mema ya nchi. Haleluya. Jambo la mwisho darasani unakuta darasani angalia yani unakuta kuna siti kuna siti za mbele kuna siti za nyuma za katikati wale wanaokaaga mbele mara nyingi unakuta ni yani mtu ambaye anataka mzamza darasani anataka kufaulu anakaa mbele au hata katikati tu pale kidogo ili akili yake ifocus mind yake ifocus anachosikia anaosema mwalimu eh asikie unajua ukikaa nyuma hata sauti kidogo kama mwalimu ndio sauti yake anaongea kidogo umsikii vizuri eh akae mbele anaandika eh Yaani yuko unakuta mawazo yake yote yako pale mbele. Lakini wale wanaokaa nyuma mara nyingi ndio watu watundu, wanaongea ongea, mikao yao wanaijua wao wenyewe. Ni watu unakuta ndio wamekaa huko wanajificha kwenye kona, wanavisambusa wamenua huko barabarani au mtaani wanavitafuna huko wana inama chini ya dawa watu wanakula, wanaendelea kumhunyu. Yaani mawazo yapo kwenye sambusa hayapo tena pale mbele. Mawazo yapo kwenye kacholi hayapo tena pale mbele. Eh? Menua sio ice cream. Anatafuna ice cream yake, siyo kanunua ule muda wa break wa, wa, wa break kanunua ka, kaingia nao ka, kwa kwenye mela. Ameficha huko chini anatafuna, anamungunya. Mwalimu anaendea ehe, anaulizwa ehe nilikuwa naongelea nini anabaki anakenua tu. Sijui. Yaani hasara ndio tuko huko makanisani tumejazana. Eh? Watu tulo, tunaokaa nyuma ni watu wa kuangalia sana. Huko nyuma huko ni watu wa kuangalia sana, ni watu ambao ndio wanaongoza kusinzia, ni watu ambao hata makofi hawapigi, ni watu ambao hata kusema jamani mpigie Yesu makofi hawapigi. Eh? Sijui tusali tupaze sauti hawatoi sauti wamekaa tu. Kuna 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 kuvutwa huko nyuma kuna kuvutwa. Eh? Sasa tuangalie watu wa Mungu. Penda sana kukaa vitu vya mbele mbele. Kukaa kule mbele. Ukae karibu na Bwana. Kama ulivyokuwa darasani watu wana wanaokuwa na maarifa wengi wanapenda kukaa mbele na wewe penda kukaa mbele au katikati huko. Yaani ufuatize kila kitu kinachoendea kwa sababu baada ya hapo kuna quiz ndugu yangu akushtukiza. Sasa utashtukizwa na hiyo quiz utafeli wanao feli unakuta wengi sana wanaoka kule nyuma wana feli ndio watu wa mwisho vilaza wanavita vilaza eh mchana unakuja hajui wenzake wanashuka wanateremka wanaandika yeye yeah, ameganda tu na kalamu yake hajui anaandika ni kwa sababu hajasikia chochote yani hata kichwa cha somo hajui kinahusiana na nini haleluya kwa hiyo kwa Mungu ni zaidi eh unapoingia kanisani kuna wale wadumu wanakuambia pita mbele ndugu yangu saa nyingine ni bwana anakuambia na kuona hali yako ya kiloni iko tete Anakuambia kaa viti vya mbele unasema aa mimi huko mbele si sijui si sitaki si, kukaa nataka nikae huko nyuma sawa hasara kwa ndio utashangaa kunaanza kusinzia kuelewi chochote kinachoingia kinachotoka huelewi hujui ehe unatoka kanisani unaulizwa ehe umejifunza nini ndugu yangu hakuna unachojua sema kwa kweli mimi nahisi kama nilienda kusinikiza wenzangu na kweli umeenda kusinikiza kwa sababu huna hujabeba chochote yani umeenda pale kutalii sasa tuangalie ndugu yangu hizi nyakati tunazoishi Sio nyakati za kufanya mzamza, sio nyakati za kulegalega, sio nyakati za kukaa kuangalia fulani mbona aje na daftari na mimi siji. Fulani mbona ajabeba hiki hapana. Hmm? Darasani 
vitabu sijui wanato wananunua vitabu nakuta shule imejiorganize nanunua vitabu kama ni vitabu vya hesabu vinanunuliwa vingi muda wa ile somo vitabu vinagawia kila mmoja hata kama vitoshi watu watashia lakini mara nyingi shule ambayo inajiweza inajitahidi kila mtu awe na kitabu kama cha hesabu akae nacho hapo aangalie mwalimu anafundisha eh? kwa sababu kuna umuhimu sana anaposema unaangalia pale una, unafata sasa unaenda kanisani una Biblia ndugu yangu unasema na wewe ni Mkristo umeokoka eh una Biblia fungua fungua kitabu cha mwanzo umekaa tunangangaa hivi unaangalia macho hasara kwako eh kama unapokea mshahara unakimbilia kununua nguo unanunua viatu vya gharama Biblia unasahau kununua ndugu yangu jiulize uenda hata wewe kumjui Mungu sio Mkristo ambao umekamilika eh unapokea mshahara Yaani cha kwanza unasema hapa sasa nenda kununua vitambaa vya kushona nguo. Hapa nenda kununua vilemba. Hapa nenda kununua kanda mbili viatu. Yaani Biblia una hata wazo nalo. Kila siku kija pale unakumbushwa na Roho Mtakatifu jamani. Nunua Biblia angalia wenzako. Eh? Haya soma sasa. Yaani ujue hata kitabu fulani kinapatikana wapi. Unaambia funua kitabu fulani unahangaika yani nusu saa mpaka mtu aje kukufunulia hapa. Aibu kwako. Eh? Aibu kwako. Sasa unasema na mimi nimeokoka mlokole. Umeokoka wapi? Eh? Huna Biblia. Hmm. Yaani hata hao au wenzetu hao wa Katoliki wana Biblia huko nyumbani. Hata japo kwa wazisoma na wasomea tu ibada kwa ibada, lakini wanazo nyumbani zimekaa. Eh? Wewe nyumbani kwako mtu anakuja anakwambia yeye umeokoka Biblia kwa huna. Hmm? Jambo lingine ambalo nilikuwa nashikilia na, 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 na hapa na nilikuwa nimelisahau, ku revise. Unafundishwa kanisani mchungaji amesema leo tumejifunza moja mbili tatu. Umeandika, tafuta muda wa kupitia yale ulijifunza, yakae vizuri kwenye akili yako. Kwa sababu hapo ndio kwenye kufaru hutasahau. Lakini umetoka kuna wengi tunatoka kanisani. Tukishamaliza, tumefunga ile daftari pap. Yaani ndio hivyo. Unakuja next uh, ibada inayokuja, mtu yule anasema, "Eh, tulijifunza nini? Tulisha Hamna mtu anayekumbuka kwa sababu gani? Hatukupitia tu kwa sababu huku mashuleni tuna muda tunatatenga muda kabisa wa kupitia ku revise kusoma kwamba ah darasa ni mwalimu alifundisha ni kwa sababu kesho yake mwalimu atauliza tulijifunza nini unaweza ukainyuliwa wewe hapo usimame useme lakini sisi kwa Mungu nyumbani mwa Bwana ndo tunaona mzaa 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 yani mzaa uliopita kiasi na ndio maana Biblia inatuambiaje mlango njia ye, iendayo mbinguni yani ina mlango wa kupita nyinyi mwembamba sana eh wengi watataka kuingia lakini hawataweza vitu vidogo vidogo sana Mungu anaangalia Vitu vidogo vidogo sana. Ni swata mambo makubwa vidogo vidogo. Eh? Kama uwezi kutimiza au mbingu usahau. Hakuna mbingu hapo. Eh? Yaani wewe shuleni huko tena usikute wengine unakuta mna watoto. Mtoto anarudi. Ehe, mbona daftari lako umelichana chana? Unamchapa na viboko. Lakini wewe daftari lako la kanisani, yani ndio baya zaidi kushinda tala mwanao. Eh? Baya zaidi la mwanao. Unamwambia mbona na niliu huna kalamu mpoteza yani wewe ndo kalamu bebi mbaya zaidi ya kwako haleluya kwa hiyo Mungu akubariki na hisi nayo utakuwa umepata kitu ya Mungu akutie nguvu haya tuliojifunza ninaamini Mungu amegusa moyo wako kuna namna ambayo umegusa sehemu utajirekebisha eh, na utaenda katika njia sahihi usijisikie vibaya unapoambiwa ndio kuna kuja kujisikia vibaya kuguswa eh unajua unapoletwa ujumbe tena umetoka kwa kama wewe umefanya utajisikia vibaya lakini ile kuhukumiwa lakini hii ni neema Mungu anakupenda eh kabla hujaondoka hapa amekupa ujirekebishe jirekebishe ti utaona mkono wa Bwana ataendelea kujionekana ataonekana kwako eh kutuombe tumshukuru Mungu kwa haya mafunzo aliyotupa ninaamini kila mtu amepata uh, kupokea kitu baba yetu Mungu wetu tunakuja mbele zako tunasema asante Roho Mtakatifu asante Bwana majeshi asante Mungu mwenye nguvu eh? tumepata kujifunza kitu Bwana tumepata kujifunza kitu hakika haya ni mafunuo ambayo hata mimi nimepata kuongezeka kwa sehemu yake Mungu tufundishe kwamba haki zetu zizidi zile za mafarisao zizidi na kupita ili tuweze kuona ufao wa mbinguni tuweze kuingia mbinguni tuwezeshe Mungu akili zetu atuwezi kwa nguvu zetu atuwezi tusaidie haya mambo madogo madogo tusio watu kupuzia bali tuwe wati na tuweze kulifata vile ulivyotuambia sifa na utukufu ni vyako Bwana sifa na utukufu ni vyako Roho Mtakatifu tunaitukuza jina lako tunarinua jina lako tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana Yesu amen uwe na siku njema sasa huko share video iko wengine ili wapate kuokolewa haleluya mtu wa Mungu nikutakia siku njema